Landa Rasul itu perayaan bodoh sahaba kalau lama perayaan itu netto kan dapat dengan ceri cetun dengan biye Yahudi kalau dia menasara kalau dia mensubah um abad ini pilih nada kan nabi, jangan ada yang beranam nabiye Allah anda Rasul abad ini beri pilih kepada tuh cilek bisa yang ada Allah kemudian naksudra tuh lara ya sahaba kalau lama perayaan itu report sehidup itu kan dulu Allah anda Rasul Ar kaya ringan lang am adi nanti gada kena sahaba kalu udah beri pilih kepada tuh deh, mahaan mara ya mahatu kala ya alagan lang beri pilih gaya ad, adilun nama tuh Allah anda Rasul Sahabat itu orang beri pilih gaya ad, indera priya mana sahaba, akimis salah. Wanah madu dengan anda jiwa dan cila dengan anda cahaya anda dengan sahaba naskaram nalu nartalan naskaram nalu nartalan ustade ada ya pordo nama lu kelkan nawa kard nama le pordo mencari nada ya nalu naskaram tu nisara mai kanan na algalun de jemaah itu perli lana da kumbat thur nautta yang na baranya pergi ke tempat ini lana samai yang jalan beri kena orang de luhur nama naskaram tu isha inna kala bintu na orang de subuh nama naskaram tu na as Surah Namaskar atin berkuda kala abitun nabirundu, wujud manusia ini jiwa dan tilu, ia cum nurbanda mai mawan fahri ciri kendi, ada anjina rata namaskar ama, ada rawaya pravaja dan nabi Muhammad Mustafa. Orang orang bandar tu, Allah ada Rasul dan Mumbai dan tu kundu cody kanu, ayat lah mali afadar ya Rasul Allah, amal ikal setama ya ibadat tidan nabi Allah ada Rasul pergi pergi ane, ikan sila nalla, Quran ada nalla, sedekah gude kan nalla, asola tu lima waqidha. Waktu balik cuman dah naskah dan ruhi kalan dulu Allah ada Rasul Nabi Muhammad Mustafa. Orang manusia, abang dah beri denda mutiara itu pada ilmu boy, anjir ayam mungkin kau ikut dengan dengan ini, abang dah deh hatta walau ada kau ki agama sahaba, ini cuti cepol sahaba kalau beranju, illa ya Rasulullah, ini sabda yang ikut dengan pengalai, ini sabda yang ikut dengan cerupakara, ini boleh ya anak kritya ma ya anjir ayam niski ni kena beri manusia dengan skar, adu benda anak kama itu hibul mau adzal manusia. Anda syarikat tila berlalu mada ke gula ni kan anda boleh anjuran itu naskah ramah dan bertiaga ke gudu ke mandu Allah anda Rasul ini Muhammad Mustafa. Atra malla ustadz ini malah naskah ni kan anda beran guru naskah ni kan anda asal naskah ni kan anda isyak naskah ni kan anda pasai subuh ini naskah ada kerja yang tidak subuh ini naskah ada kerja yang tidak yang mana pada ini yang teriyo anak gula mandu Ini isan skiri cipta ni, ibu da wuri bad, anak gelan dulu. Ini pandi ibu da perisar turu bad, beri da gelan dulu. Ia terbera, subuh hindah jamah itu ni beri nabi. Inda priya pandi sabda gelikan na umma mara alu jikinga. Beritin da bad gelak kada gede cikun da bad ratri beri serial gan bete. Alleng gel mobile lo da sami min celu gede cipta pinin gede kada narangi bete. Ratri yeri nail ka anak gede ada, ravi yeri nail ka anak gede ada. Nata bad na sami itu beritil gara mandu makkal orang. Asamie tiada netu kondo kondo nuskeri ka kadi yamni lalu Allah anda Rasul Nabi Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal perai gayan bayi nana wa bayi nai munafiki shohud al atamudi wa subuh la ayasati onha Orang munafik ini itu melihat ada ada bandar nariu, orang subuh ini namaskaru, isyal namaskaru, abang ini kerjanya mai nerohi kanggil dia, ader apa ya pravaja ini nabi Muhammad Mustafa. Sallallahu alaihi wasallam. Ingat, orang munafik ini ada ada bandar nariu. Nampaknya pada ada yang langgam pernah ini nanti. Orang mana yang fikir ini ada yang ada malah ada Rasul Nabi Muhammad Mustafa. Tanggal berapa fikir yang ada? Subuh ini masih ada mana pun tidak ada. Kadi ini nanti. Aloik. Nanyat tak ibu cikun dah lalu jikun. Subuh ini ke jamaah itu nampak di lekap boleh beri cerita beri nanti. Kayu bukan barang nyal. Orang bakti. Agar orang patah. Semua orang boleh beri nanti. 
സുബഹിക്ക് സംബന്ധിക്കാൻ കഴിയില്ല അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സായിട്ട് പോലും ഖബറിലേക്ക് കാല് നീട്ടിയിട്ട് പോലും ഉമ്മമാർ കെഴുന്നേൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല സീരിയലിന്റെ പിന്നാലെ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ നിസ്കാരം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല മഹാന്മാരുടെ ഒക്കെ നിസ്കാരം പരിശോധിച്ച് നോക്കിയ ഇതൊക്കെ നിസ്കാരം ഇതന്നെയാണ് പറയേണ്ടത് ഈ ഉമ്മത്തിനോട് പറയേണ്ടത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഒന്നാമത് നിസ്കാരം നിസ്കരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ചെരക്കല്ലിന് ചവിട്ടിയാൽ അത് നമ്മളെ ശപിക്കും ഇവിടെ ഒരു നോർക്ക് വെള്ളം നമുക്ക് ഓടിക്കാൻ അനുവാദമില്ല ആ വെള്ളം നമ്മളെ ശപിക്കും ഇവിടെയുള്ള കാറ്റ് ശ്വസിക്കാൻ നമുക്ക് അവകാശമില്ല അത് നമ്മളെ ശപിക്കും എന്തുകൊണ്ട് അള്ളാക്ക് മുന്നിൽ സുജൂത് ചെയ്യാത്ത പ്രഭാത സമയത്തിരുന്നേറ്റുകൊണ്ട് എല്ലാ മൃഗങ്ങളും എല്ലാ സിട്ടിപ്പുകളും മനുഷ്യനല്ലാതെ മുഴുവൻ ആളുകളും അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ സുജൂത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെയ്യാത്ത ഒരേ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ആര് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ വെള്ളത്തിൽ മത്സ്യം നിങ്ങൾ നോക്ക് പ്രഭാത സമയത്ത് എങ്ങനെ 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 നിങ്ങൾ നോക്കി എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും പക്ഷെ മനുഷ്യനാണെങ്കിലോ നമ്മള് നിസ്കാരം നമ്മളെ അവസ്ഥ പറഞ്ഞുകാരില്ല കിട്ടും ബസ് അല്ലേ എട്ടും ബസ് അല്ലേ ആർ എസ് ബി പി എസ് ബി പല ജാതിയിലുള്ള നിസ്കാരം നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് ഇടയിലുണ്ട് അല്ലെ അല്ലെ നമ്മൾക്ക് നിസ്കാരം അങ്ങനെ ജമാത്ത് കഴിയാൻ വേണ്ടി കാക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർക്ക് അങ്ങനെ ജമാത്ത് സലാം വെട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറ്റുന്നവനല്ല സ്വർണം കട്ടെടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നവനല്ല പള്ളിയിലെ ഉസ്താദിന്റെ പണം വെക്കുന്നവനല്ല പള്ളി കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന് പൈസ എടുത്ത് മുക്കുന്നവനല്ല എല്ലാരും കള്ളന്മാരെന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ കള്ളൻ ആരാണറിയോ നിസ്കാരത്തിൽ കക്കുന്നവനാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മൈലാഞ്ചിയുടെ പേര് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഉമ്മമാരുടെ അവസ്ഥ ഒരു കല്യാണം വന്ന ഉച്ചക്ക് ഉച്ചക്ക് തുടങ്ങും രണ്ടു മണിക്ക് മൈലാഞ്ചി വെച്ച് കൈ ഇങ്ങനെ നീട്ടിവെക്കും യാചകന്മാരെ പോലെ പിന്നെ അത് പാതിരാത്രി രണ്ടു മണിക്ക് പോയിട്ട് കെടുകുന്നത് അല്ലെ അല്ലെ കൊറേ ആള് ഓറഞ്ച് ഇങ്ങനെ പൊളിച്ചിട്ട് മുഖത്തേക്കിടും എന്നിട്ട് ഭംഗി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നിസ്കാരമില്ല ഒന്നുമില്ല എന്ത് ഭംഗി ശരിക്കും അഞ്ചു നേരം ഒളോ ഇന്റെ വെള്ളം മുഖത്തേക്ക് തട്ടിയാൽ അതിനെക്കാളും വലിയ ഭംഗി ലോകത്ത് വേറെ ഇല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വേറെ ഒരു ഭംഗിയും ഇല്ല അതാണ് ഏറ്റവും നിന്റെ മുഖത്തേക്ക് സൗന്ദര്യം വേണോ ഒന്നും നീ തേക്കണ്ട നീ ഒരേ ഒരു കാര്യം ചെയ്താ മതി എന്ത് ഉദുവിന്റെ വെള്ളം മുഖത്തേക്ക് തട്ടിച്ചാ മതി അഞ്ചു നേരം ശരിക്കും മുഖം കെടുകിയാ മതി നമ്മടൊക്കെ നിസ്കാരം അല്ലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കിട്ടും ബസ് അല്ലി എട്ടും ബസ് അല്ലി ആർ എസ് ബി പി എസ് ബി പോലെയുള്ള നിസ്കാരങ്ങളാണ് അല്ലെ അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ബസ് അല്ലി കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നിസ്കരിക്കും കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അറിഞ്ഞാ ലുഹുറിനെ നിക്കാതെ ഉണ്ടാവും കാസർഗോഡ് നായ്മാർ മൂലം ഇവിടുന്ന് പുറപ്പെടും പതിനൊന്നര മണിക്ക് ലുഹുറാട് എത്തി നിസ്കരിക്കാതെ നിർവഹല്ല നിസ്കരിക്കും അസറിന് വരും പള്ളിക്ക് കമ്മിറ്റി ഓഗ ഉണ്ടാവും അല്ലെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അവിടെ ഒരു വക്കത്തിന്റെ സമയമായി കേട്ട് നിസ്കരിക്കും അതാണ് കിട്ടും ബസ് അല്ലി ബസ് അല്ലി ഇനി എട്ടും ബസ് അല്ലി ഉണ്ട് അതെങ്ങനെ ആഴ്ചൽ ജുമാക്ക് മാത്രം നിസ്കരിക്കും ആഴ്ചൽ ജുമാക്ക് നല്ല കമീസ് ഇട്ട് വരും അതിപ്പോ നമ്മള് പൊസോട്ടിൽ കുറെ ആളുണ്ട് അതിപ്പോ പള്ളിക്ക് ജമാ നിസ്കരിക്കാത്തവരല്ല പിന്നെ അത് ചുറ്റുഭാഗത്ത് പള്ളിയിലേക്ക് ബാക്കി ലോകത്തിന് പോകുന്ന ജുമാക്ക് മാത്രം വരുന്നവർ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ പിന്നെ ആർ എസ് പി റമദാൻ സ്പെഷ്യൽ പാർട്ടി റമദാനിൽ മാത്രം ഓർ നിസ്കരിക്കും റമദാനിൽ മാത്രം ഭയങ്കര രണ്ടു ദിവസം മുന്നേ ഒരു ഹത്തി മിനിറ്റ് സലാം പറഞ്ഞു പക്ഷേ എങ്ങനെ മാസം കണ്ടോ നോമ്പ് ആയിരോ അത് അതുവരെ പത്ത് പന്ത് പതിനൊന്ന് മാസം നിസ്കാരമില്ല ഒന്നുമില്ല ആർ എസ് പി അതാ റമദാൻ സ്പെഷ്യൽ പാർട്ടി റമദാൻ ഒരു മാസം പള്ളിയിൽ തന്നെ ഈ തീ കാപ്പ നിസ്കാരം അത് ആ റമദാൻ പോയാ പിന്നെ പിന്നെ പി എസ് പി എസ് പി പെരുന്നാൾ സ്പെഷ്യൽ പാർട്ടി പെരുന്നാണ്ടെന്ന് മാത്രം ഒരു നിസ്കാരം ഭയങ്കര തട്ടവും കമ്മീസും ജുബവും താടി ഓ ഒന്ന് നോക്കണ്ട നോക്കണ്ട അത് കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെയുള്ള ചില നിസ്കാരക്കാർ പിന്നെ നമ്മളെ നിസ്കാരത്തെ പറ്റി പറയേണ്ടതില്ല അല്ലെ അല്ലെ നമ്മളെ നിസ്കാരത്തെ പണ്ട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഫക്കീർ സാഹിബിന്റെ പാലറ്റ് പോലെ നമ്മളെ നിസ്കാരം എന്താ പറയാ ഫക്കീർ സാഹിബ് ഒരാളുണ്ടായി അയാൾ പെരുന്നാക്ക് ഒരു ഒരു പാന്റ് അടിക്കാൻ കൊടുത്തത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ടൈലർ അടിച്ചിട്ട് കൊടുത്തു തിരക്കുണ്ട് പെരുന്നാണെന്ന് ഒരു ദിവസം മുമ്പ് കൊടുത്ത് ഇയാൾ കൊണ്ടുവന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് രാത്രി ഒക്കെ കുളിച്ച് കുളിച്ച് ഒരു ഈശാന്റെ സമയമാകുമ്പോൾ ഇയാൾ അതിട
നീ ഓണ്ട് ഉള്ളിൽ ഒന്നും പരിപാലിച്ചു എന്തേ എന്റെ ഈ പാന്റ് കുറച്ച് വലുതാണ് കുറച്ച് കഷ്ടിച്ചിട്ട് ചെറുതാക്കി ഇടപെക്കും നാളെ പള്ളിക്ക് പോണ്ടതല്ല എല്ലാവരും കാണുമ്പോ മോശല്ല വലുതാൻ പോ എനിക്കിപ്പോ സമയമില്ല എനിക്ക് നേരില്ല കല്ലിക്ക് മുള വിട്ടിട്ടുള്ള നാളെ ആൾക്കാർ വരുമ്പോ കറിയാണോ അപ്പോ ആണ് കയ്യിലാണ് അയാൾ വേജാറായി രണ്ടാമത് മോള വിളിച്ച് മോള നീ ഓണ്ട് എന്ന് വാ പാന്റ് ഒന്ന് വലുതാ ഒന്ന് ചെറുതാക്കും എന്തേന്ന് നല്ലോണം വലുതാന്നുണ്ട് മോള ഇതൊന്ന് ചെറുതാക്ക് അപ്പോ പറഞ്ഞ് എനക്ക് അവിടെ മൊയിലാഞ്ചി അരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറെ പണിയുണ്ട് ലാസ്റ്റിന് മരുമോളെ വിളിച്ച് മരുമോളോട് പറഞ്ഞു മോളെ മോളെ ഈ പാന്റ് ഒന്ന് വലുതാ നീ ഒന്ന് ചെറുതാക്കിട്ട് ഒന്ന് കഷ്ണിച്ചിട്ട് അവിടെ ഇട്ടു നാളെ പള്ളിക്ക് പോണ്ടല്ലേ നിന്റെ കുടുംബക്കാരെല്ലാം വരുമ്പോ നിനക്ക് മോശല്ല കാണുമ്പോ പറഞ്ഞ എനിക്ക് കയ്യിലപ്പാ എനിക്ക് കൊറേ വക അപ്പാക്കാനുണ്ട് അടയാക്കാനുണ്ട് അതുണ്ട് ഇതിന് ഇയാള് ബേജാറില് അയാളില് പാന്റ് ഇട്ട് ഇയാള് കടന്നു തുടങ്ങി ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണി ഒരു മണിയാകുമ്പോ ഭാര്യ പണിയിൽ കഴിഞ്ഞ് ചിന്തിച്ച് എന്റെ മാപ്പിളിൽ ഈ വയസ്സം കാലത്ത് ഇത്രയും വലിയ പാന്റ് ഇട്ടുകൊണ്ട് പോയ ബേജാർ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞമ്മ എന്തെങ്കിലും കത്രി എടുത്ത് ആ പറഞ്ഞത്ര ഒരു കഷ്ണം കഷ്ടിച്ചിട്ട് തുന്നിട്ട് ആടെ ഇട്ടിട്ട് അയ്മ പോയി കടന്നിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ മോള് വന്ന് മോള് വന്ന് മോള് വന്നിട്ട് എന്റെ മാപ്പിന്റെ ആൾക്കാരിൽ നാളെ വരുമ്പോ എന്റെ ഉപ്പ ഇത്ര വലിയ പാന്റ് ഇട്ടിട്ട് പോയാൽ വലിയ മോശം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ശരിയാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അവള് എടുത്ത് കത്തിലെടുത്ത് ഒരു കഷ്ണം കഷ്ടിച്ചു കഷ്ടിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ അവള് പറഞ്ഞു മൂന്നാമത് മരുമ വന്ന് എന്റെ പുറക്കാരില് വരുമ്പോ എന്റെ കാക്ക ഇങ്ങനത്തെ പാന്റ് ഇട്ട് നടന്ന കേസിക്കല്ലേ കത്തിരി എടുത്ത് ഓളെന്താക്കി ഒരു കഷ്ണം ഓള് മുറിച്ചു ഇയാള് രാവിലെ വന്നിട്ട് പെരുന്നാക്ക് പൊളിച്ചു പള്ളിക്കും ഇടാൻ വേണ്ടി പാന്റും കിടക്കും പാന്റും അല്ല സെഡ്ഡി അല്ല ആ രൂപത്തില് ഫക്കീർ സാഹിബിന്റെ പാന്റ് പോലെ ഞമ്മളെ നിസ്കാരം ഒന്നും അല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പടപാടുകൾ പടപ്പാട്ട് പാടിയ പടികളിൽ അറേബ്യൻ ഫാസിസത്തിനെതിരെ തക്കബീരിന്റെ തഹലീലിന്റെ തൗഹീദിന്റെ മധുരമന്ത്ര മനോഹരം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യന് മരണപ്പെട്ടിട്ടവന്റെ മയ്യത്ത് കബറടക്കം ചെയ്തിട്ട് നാളെ പടച്ചവന്റെ മുന്നിലേക്ക് അവൻ എഴുന്നേറ്റ് വന്നിട്ട് അറുപതും എഴുപതും എൺപതും തൊണ്ണൂറ് വയസ്സുകാലം ജീവിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് അവൻ എന്തൊക്കെയോ ആ മേഖലകളെ പ്രവർത്തിച്ചവനാണ് പക്ഷേ പടച്ചവന്റെ മുന്നിലെത്തിയിട്ട് ആദ്യമായി പടച്ചനമ്പരാണ് അവനെ ഹിസാബെടുക്കുന്നത് അവന്റെ ദൗഹീദിനെ കുറിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്തതിന്റെ ശേഷം അവന്റെ നിസ്കാരമാണ് നിസ്കാരം അതുകൊണ്ട് നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കല്ലേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഒരു വക്കത്തിൽ നിസ്കാരം പോലും ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല അള്ളാന റസൂർ സഹാബത്തിനോട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് സ്വഹാബ കത്തികൂടാതെ ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ ശരീരത്തെ വെട്ടി മുറിവേൽപ്പിക്കുന്നതിന് സമാനമാണ് ഒരു വക്കത്തിൽ ഒരു ലുഹറോ ഒരു അസറോ ഒരു സുമഹിയോ ഒരു ഇഷാവോ ഒഴിവാക്കി പോയാൽ കത്തികൂടാതെ നിന്റെ ശരീരത്തെ വെട്ടി മുറിക്കുന്നതിന് സമാനമാണെന്ത് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹുലങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശബ്ദ കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരോട് ബാപ്പമാരോട് പറയുകയാണ് കഴിയുന്നത്ര നിങ്ങൾ നമസ്കാരം നിർവഹിക്കണം അതിൽ സുബഹി നമസ്കാരമാണ് കൃത്യമായി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു മുനാഫിക്കിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷണം അവനിക്ക് സുബഹി നമസ്കരിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരാ അള്ളാഹു തന്നിരിക്കുന്ന ആരോഗ്യത്തില് നിനക്ക് നിസ്കാരത്തില് സുബഹി കഴിയുന്നില്ല എങ്കില് നീ മുനാഫിക് ആണ് മുനാഫിക്ക എന്റെ ഉമ്മത്തിലെ മുനാഫിക് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണമെന്ത് ആരംഭ റസൂൽ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ആരോ നമസ്കാരം ഒടിച്ചാൽ പിന്നെ ഒരു സ്ഥാനം ഇസ്ലാമിലില്ല പൊന്നേ 
അവൻ നാളെ ഫിരോനോടു കൂടി വരുന്നതാരും അവരോടൊപ്പമായി കൂടുന്നതാ ഫിരാവിന്റെ കൂടെ ഹാമാന്റെ കൂടെ നാളെ പടച്ചറപ്പിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് അത്രയും വിഭാഗമാളുകളെ അള്ളാഹു ഹാജരാക്കുമെന്ന് ആരംഭ റസൂൽ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നിങ്ങൾ നോക്ക് രാത്രി മുഴുവനും നിസ്കരിച്ചതിന്റെ വിവാദത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലം നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാന റസോല പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് ഒരാളെ ഇഷാ ഇന്റെ ജമാത്തിൽ കൃത്യമായി നിർവഹിച്ച് നിസ്കരിച്ചായി രാത്രിയുടെ പകുതി ഭാഗം അവൻ നിസ്കരിച്ചതിന്റെ പ്രതിഫലമാണെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകല്ലി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അങ്ങനെ സുബഹിലേക്ക് ഒരാൾ ഹാജരായ രാത്രി മുഴുവനോ നിന്ന് നമസ്കരിച്ച നിന്റെ പ്രതിഫലമാണെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് കൃത്യമായി നമ്മൾ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കണം അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ രണ്ടാമത് പ്രവാചകന്റെ ജീവിതചര്യയിലൂടെ പഠിച്ച മഹാന്മാർ പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഖുർആാന് പാരായണം ചെയ്യലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനോതലാണ് ഒന്ന് നിസ്കാരമാണ് പഠിച്ചോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് രണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഖുർആാന് പാരായണം ചെയ്യലാണ് ഖുർആാനോദനം അത് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാണ് പടച്ചറപ്പിന്റെ കലാമാണ് ഖുർആൻ എന്നുള്ളത് ആ ഖുർആാനിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ നാളെ പടച്ചവന്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ ഓടിയ ഓരോ ഹർഫുകളും ഹാജരാകും മൊബൈലിലൂടെ മെസ്സേജ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെസ്സേജ് പടച്ചവനെ അള്ളാന്റെ അടിയിൽ നാളെ എത്തുമ്പോൾ വലിയ കുറ്റമാണെങ്കിൽ ഖുർആൻ എന്നുള്ളത് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്മരണക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹു ഇറക്കിയതാണ് ആ ഖുർആാൻ അറക്കിയത് നമ്മളാണ് അതിന് സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുള്ളതാണ് ഏത് വർഗീയവാദി കവലത്തിന് ഇവിടെ ഇരുന്ന പ്രസാ പ്രഭാഷണം നടത്തിയിട്ട് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ഖുർആാനിനെ കത്തിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അത് സ്വപ്നം പോലും കാണാൻ കഴിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഉമ്മത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ഹാഫിലിങ്ങളായ ആളുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരുപാട് ഖുർആാൻ പഠിച്ച് നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഖുർആാനിന്റെ ഹാഫിലിങ്ങളായ മക്കൾ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ടവര് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാന് എത്ര കഴിയുന്നോ അത്ര നമ്മൾ ഓതണമെ കാരണം എന്തെന്നറിയോ അത് വ്യക്തമായ ഒരു തരം പ്രകാശമാണ് ഖുർആാൻ എത്ര ഓതുന്നുവോ അത്ര നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പ്രകാശമാണ് ഒരു ഹറഫിന് പത്തും നൂറും ആയിരവും പതിനായിരം വരട്ടെ പ്രതിഫലം അല്ല തരുന്നതാണ് അത് അവന്റെ തീരുമാനമാ നമുക്കൊരു ഒരു കണക്ക് വരെ പറയാമെന്ന് മാത്രമാണ് വല്ലാത്തൊരു പ്രകാശമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്മരണ പുതുക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇന്ന് പോയിട്ട് വലു എടുത്തിട്ട് വീടിന്റെ മുറിയിൽ കിടക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോ ആദ്യമായി നിങ്ങളൊരു ഫാത്യഹോതി നോക്കൂ കൈവച്ചുകൊണ്ടൊരു ഫാത്തി ഓടി നോക്കൂ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു ആനന്ദമാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് തരുന്നത് ഒരുപാട് കടം ബാധിച്ചവരാളിനോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോ ഉസ്താദെ ധാരാള കടമുണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എത്ര കിടയുന്നു അത്ര കുറവാണ് നീ ഓദിക്കൂ അയാള് പറയുകയാണ് ഒരുപാട് ഖത്തമങ്ങൾ തീർത്തപ്പോ അറിയാതെ എന്റെ കടം വീടിപ്പോയി മാത്രമല്ല എന്റെ മനസ്സിന് ില്ലാത്ത ഒരു ആനന്ദമാണ് ആനന്ദമാണ് രണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ പരസ്പരം പിണങ്ങിയപ്പോ ഒന്നിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഒരു മന്ത്രമാണ് സൂറത്തോൽ കഹഫ് അപ്പോൾ അവർ പറയുകയാണ് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ദിവസം ഓതാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ട് അത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ദിവസമാകുമ്പോ പിണങ്ങിയ അനിയന് തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് സന്തോഷത്തോടെ കടന്നു വരികയാണ് ആ 
അത് പാരായണം ചെയ്യുന്നവന്റെ എന്തെന്നില്ലാത്ത രക്ഷ നൽകുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ബ്രൈന മുഴുവൻ പാശ്ചാത്യർ കടമ്പെടുത്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ തലച്ചോറ് വെള്ളപ്പെട്ട ആണക്കാരന്റെ കയ്യിലല്ലേ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ ആളുകളുടെ കയ്യിലല്ലേ നമ്മുടെ സ്വഭാവങ്ങളെ മുഴുവനും അവർ കടമെടുത്തിരിക്കുകയാണ് മൊബൈൽ ഇല്ലാതെ മിണ്ടാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ മൊബൈൽ ഇല്ലാതെ വയലിന് വരാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ മൊബൈൽ ഇല്ലാതെ കല്യാണ പന്തിൽ പോകാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ മൊബൈൽ ഇല്ലാതെ നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പാശ്ചാത്യർ കടമെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാന നിത്യേന പാരായണം ചെയ്ത് പള്ളിയുടെ അകത്തളങ്ങളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഓരോ ഹർഫും ഖുർആാന പാരായണം ജുസു നടക്കുന്നോടിയിട്ട് പടച്ചവനോട് തൊഴുവ ചെയ്ത് മടങ്ങിയ മുസൽമാന്റെ മനസ്സിനെ തെറ്റിക്കാൻ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ താണം തെറ്റിക്കാൻ പാശ്ചാത്യർ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന വൃത്തികെട്ട ഒരു സംസ്കാരമാണ് മൊബൈൽ എന്നുള്ളത് ആർക്കാണത് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുക ഒന്ന് വിട്ടുപോയാൽ ഒന്ന് വീട്ടിൽ മറന്നു പോയാൽ എവിടെയെങ്കിലും ബാക്കിയായി പോയാൽ എന്തെന്നില്ലാത്ത വിഭ്രാന്തിയാണ് ഒരു മാനസിക രോഗി പോലെ നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഖുർആാന ആരുടെ കയ്യിലാണ് ഉള്ളത് കെടഞ്ഞു പോയ ഒരുപാട് മഹത്വക്കളായ മഹാരഥന്മാർ അവരുടെ ജീവിതത്തില് ഖുർആാനായിരുന്നു അവര് കൊണ്ടു നടന്നിരുന്നത് കപ്പലിൽ ഇന്റർവ്യൂക്ക് പോകുമ്പോ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തവരാണ് ഖുർആാന കൊണ്ട് ഇത്രയും ബ്രിട്ടീഷ് വൈദേശികാധിപത്യത്തിനെതിരെ സന്ധിയില്ലാ സമരം സാക്ഷര സമ്പന്നമായ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പടപരുതിയ മഹാനായിരുന്നു എപ്പോഴും അവരുടെ കയ്യിൽ ഖുർആാനുണ്ട് കഴിഞ്ഞുപോയ മഹാന്മാർ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയോ മഹാനായ ബടകര മുഹമ്മദ് ഹാജർ മഹാനുഭാവനോട് ഒരാൾ വന്നിട്ട് പരാതി പറഞ്ഞു തങ്ങളെ എന്റെ വീട്ടില് ഒരു പെണ്ണ് പ്രസവ വേദന കൊണ്ട് പുളയുകയാണ് ആ പെണ്ണിന് പ്രസവിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അല്ലാത്ത വേദനയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് പറഞ്ഞു ഒരൊറ്റ നോട്ടം ഇങ്ങനെ നോക്കിയവരുടെ കശ്മീരിന്റെ നോട്ടമാണത് എല്ലാവർക്കും ആ നോട്ടത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല ഇവിടത്തെ മുജാഹിദിനും തബിലേക ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിക്കാരനെന്നും ഈ ഒരു നേട്ടത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ അഹിൽ സുന്നത്തി ജമാഅത്തിന്റെ ആശയ ആദർശങ്ങളിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന എനിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അത് വിശ്വാസം ഉറപ്പാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് നോക്കി പറഞ്ഞു ചെരുപ്പ് താഴ്ന്നു പറഞ്ഞിട്ടില്ല ചെരുപ്പ് താഴ്ക്കാനാ പറഞ്ഞത് അയാൾ കൊന്നു മനസ്സിലായില്ല അയാൾ തിരിഞ്ഞു വീട്ടിലേക്ക് വന്നു അട്ട് വീട്ടുകാർ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് അവര് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞു തങ്ങൾ ചെരുപ്പ് താഴ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു അതിലാരോ മഹാന്മാർ അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു അയാൾ പറഞ്ഞു നാലു ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോ കയറി വരുന്ന വീടിന്റെ പഴയ വീടിന്റെ കട്ടിലിന്റെ മുകളിലായിരുന്നു ചെരുപ്പുണ്ടായിരുന്നത് മാടിന്റെ ചോട്ടിൽ മാടിങ്ങനുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ മുകളിൽ മതിലിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചിരുന്നു അതിന് പെട്ടെന്ന് താഴെ വെച്ചപ്പോ അലഹമില്ല സുഖകരമായി ആ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങൾ പ്രസവിച്ചു മഹാൻ പറഞ്ഞു ഓതാണല്ല എന്താണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ മേശപ്പുറത്ത് ഖുർആാന വെച്ചിരുന്നു ആ ഖുർആാനിനെ കായി ധരിച്ചിരിക്കുന്ന നജസിലൂടെ ചവിട്ടിക്കൊണ്ടു വന്ന ചെരുപ്പ് മുകളിലായി പോയി ആ ഒരു ഒരൊറ്റ കാരണത്താൽ വീടിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ നമ്പരം പേരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങൾക്ക് സുഖപ്രസവത്തിന് തടസ്സം വന്നു എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന പെങ്ങളെ ഇന്ന് നമ്മുടെ പെങ്ങന്മാരുടെ വയറ് മുഴുവനും കീറി മുറിച്ചിട്ട് ഏഷ്യാഖണ്ഡത്തിന്റെ രക്ഷപോലെയായിരിക്കുകയാണ് ഒരാൾക്ക് സുഖപ്രസവമില്ലല്ലോ 
ഒരാൾക്കും ഇവിടെ സുഖപ്രസവമില്ലല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് അവർക്കൊന്നും ഒന്നും പഠിക്കാനില്ല ഒരു ആനുദാനില്ല ഗർഭം ധരിച്ചത് മുതൽക്ക് പഴയ കാലത്തെ ഉമ്മമാർ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങൂല്ല അതുപോലെ ഒരു വകതല നിസ്കാരം പോലും കഥാക്കൂല്ല അള്ളാന്റെ കുറാനെ മാറ്റി വെക്കൂല്ല ധാരാളം വിക്രികൾ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടേയിരിക്കൂ അതെല്ലാം ഇന്ന് മാറിപ്പോയില്ലേ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വാട്സപ്പിലൂടെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ യൂട്യൂബിലൂടെ ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ ജീവിതത്തെ കടഞ്ഞു വിളിക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ അറിയാതെ പഠിച്ചവൻ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ നിനക്ക് തരുകയാണ് കഴിഞ്ഞ കാലത്തൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള സുഖകരമായ സന്തോഷകരമായ ജീവിതം പഴയ കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നതല്ല പോയില്ലേ എന്തുകൊണ്ട് പാശ്ചാത്യരുടെ സംസ്കാരം നമ്മുടെ കയ്യിൽ വന്നു അതുകൊണ്ട് സ്നേഹത്തോടുകൂടെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാന്റെ കുറാൻ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു പേജെങ്കിലോ ഒരായത്തെങ്കിലും ഒരു സൂരത്തെങ്കിലോ ഓതാതെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു പോകാൻ പാടില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളെ ശുപാർശ ചെയ്തിട്ട് പടച്ചവന്റെ സർഗത്തിലേക്ക് കടത്തി വിടുന്നതുമാണ് അള്ളാന്റെ കുറു ചില്ലറയില്ല വലിയ പദവിയുള്ളതാണ് ഖുർആൻ എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് അഭിയുമാമത്തിൽ ബാഹർ വേറതിയുള്ള താലാത്മകങ്ങൾ പറയുകയാണ് നിങ്ങളെ പാരായണവും ചെയ്യണേ അന്ത്യദിനത്തില് നിങ്ങൾക്കത് ശുപാർശ ചെയ്യാനെത്തുന്നതാണ് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതാണ് ആര് ഖുർആൻ ഓതുന്നത് നാളെ വന്നിട്ടത് പറയും അത്രയല്ലോ ദുനിയാവിലെ ഈ മനുഷ്യൻ എന്ന് പാരായണം ചെയ്തയാളാട് ശിക്ഷിക്കല്ലേ അല്ല അവനെ നീ അതാ പിടുക്കല്ലേ അല്ല അവനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടത്തിവിടണേറപ്പേ ഇന്നാലിന്ന ആയുഷ കുറാനോധിയവളാ സത്യയുടെ കയ്യിലെ ഇന്നാലിന്ന പെണ്ണ് കുറാനോധിയവളാ എത്ര കാലമായി ഖുറാന് തൊട്ടു നോക്കാതെ കഴിഞ്ഞ റവലാനിൽ ഒരു പക്ഷേ പത്ത് ദിവസ ഓടി നിർത്തിയവരുണ്ട് ആറ് ദിവസ ഓടി നിർത്തിയവരുണ്ട് പതിനാറ് ദിവസം ഓടി നിർത്തിയവരുണ്ട് കഴിഞ്ഞ റമദാനിൽ അഞ്ച് നോമ്പ് വരെ ഖുറാന് മറിച്ചു നോക്കിയവരുണ്ട് പിന്നെ ഇന്നേവരെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്തവരാണ് മൊബൈൽ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലെ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഒരുപാട് പത്രങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നവരാ ഒരുപാട് വാർത്തകൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നവരാ ഒരുപാട് ഒരുപാട് അശ്ലീലങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവരാ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലെ പടച്ചവന്റെ ഖുറാനിലേക്ക് മടങ്ങാ നമുക്ക് സമയമില്ലല്ലോ ഖുർആൻ എന്നുള്ളത് മഹാനായ സയ്യദുന ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹുവിന്റെ അരികിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ട് ഇക്ര എന്ന് പറയുന്ന സൂക്തത്തിലൂടെ ഹെറാഗുഹെ കേറി മുറിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു വന്നിട്ട് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന് ഓടിക്കൊടുത്ത ഗ്രന്ഥമാണ് ഒരായ തോതുമ്പോ ജബിനി അടക്കമുള്ള മാലാകമാർ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമെന്ന് ആരംഭ സൂൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഖുർആനോദണം ഒരു പേജെങ്കിലും ഓദണം ബഹുമാനികളെ ബഹുമാനികളെ ഒരു പേജെങ്കിലും ഖുർആനോദണം കാരണം എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് അത് ജിബ്രിയിൽ ഓദിയതാ അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഓതിയതാ സഹാബാക്കൾ ഓതിയതാ നമുക്കത് വേണ്ട അത് അത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പക്ഷെ അതിപ്പോ വയൽ തന്നെ കേൾക്കാൻ ഒരു നിങ്ങൾക്കൊരു രസമുണ്ടാവും എത്രയോ ചരിത്ര സംഭവങ്ങളൊക്കെ പറയാം പക്ഷെ ഞാൻ പൊതുവെ ഇത്രയും വിഷയങ്ങൾ പറയാനാണ് സമയം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ നാളെ രാവിലെ ഓതിയ അത്രങ്ങളായി ഇറയിൽ നമ്മളിപ്പോ എന്ത് 
ഒരു <laughs> ഏതും എന്നെ പീഡിച്ചോർക്ക് ഞാൻ കാവൽ അവർക്കൊരു അവരുടെ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഇന്നൊക്കെ അങ്ങനെ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ആളുകൾ നിസ്സാരപ്പെടുന്ന ആൾ കള്ളത്തുരീകത്തുകൾ ധാരാളമുണ്ട് അത് അന്നുണ്ട് ഇന്നുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് അള്ളാഹു നല്ലത് പഠിച്ചു ചീത്ത പഠിച്ചു കറുത്തത് പഠിച്ചു വെളുത്തത് പഠിച്ചു നെഗറ്റീവ് പഠിച്ചു പോസിറ്റീവ് പഠിച്ചു ആണിനെ പഠിച്ചു പെണ്ണിനെ പഠിച്ചു ഭൂമിയെ പഠിച്ചു ആകാശത്തെ പഠിച്ചു പഠിച്ചു നല്ലതും പഠിച്ചു ചീത്തതും പഠിച്ചു നല്ലതുണ്ട് ചീത്തതും ഉണ്ട് തീരെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പാടെ എന്ന് നിഷേധിച്ചു കളയാൻ പാടില്ല മനോഹരമായ പാതയിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ അടിയുറച്ച് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അടിവാരത്തുകൂടി അരുവികൾ ഒലിച്ചു പോകുന്ന മനോഹരമായ സ്വർഗത്തിന്റെ പുടയിൽ നിന്ന് ആ മനുഷ്യന് ഞാൻ വേണ്ടുവോളം മധുവരോളം കുടിപ്പിച്ചിട്ടവന്റെ പള്ള നിറച്ചിട്ടവന് സ്വർഗത്തിൽ കിടത്തുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ കുറാൻ ഇതൊക്കെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുമ്പോ പിന്നെ അങ്ങനെ തൊരികതിൽ നാം പറയും നമ്മൾ ഇപ്പൊരിപ്പായി കൊണ്ടാടാൻ ക്ലാമം നാൾ വരെ ആ മഹാന്മാരുടെ വഴികൾ ഉണ്ടാകും എത്തിക്കിട്ടാൻ പ്രയാസമാണ് എത്തിക്കിട്ടാൻ പ്രയാസമാണ് എല്ലാവർക്കും കിട്ടൂല മുത്തു എല്ലാവർക്കും കിട്ടുമോ എല്ലാവർക്കും കിട്ടൂല ബാക്കിയുള്ള ആൾക്ക് കിട്ടും നിധി എല്ലാവർക്കും കിട്ടുമോ നിധി എല്ലാവർക്കും കിട്ടോ എല്ലാവർക്കും കിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അതിന് വേണ്ടി കൊതിക്കണം തേടണം അത് എല്ലാവർക്കും ഷെയ്ഖ് വേണം ഔലിയാനും വേണം തങ്ങൾക്കും വേണം കാലിക്കും വേണം എല്ലാവർക്കും വേണം ആർക്കെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഏറ്റവും വലിയ ഷെയ്ഖ് അല്ലേ ഔസുല്ലാദമനെ പോലെ ഉള്ള വലിയ മഹാൻ ആരുണ്ട് ഇവിടെ ഔസുല്ലാദം തങ്ങൾക്ക് ഷെയ്ഖ് ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ ഇല്ലേ 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 മഹാനായ റിഫായ് ഷെയ്ഖ് വലിയ ഷെയ്ഖ് അല്ലേ അവർക്ക് ഷെയ്ഖ് അല്ലേ അജ്മീർ ഹാജ വലിയ ഷെയ്ഖ് അല്ലേ അവർക്ക് ഷെയ്ഖ് അല്ലേ 
മഹതികൾ മഹാന്മാർ എത്രയോ എത്രയോ മഹാന്മാർ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ധാരാളം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങന്മാർക്ക് ഒരു ചരിത്രം പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹദിയായ നൈലിൻ്റെ നാട്ടിലെ ഫലുത്ത ബീവി മിസിരി ആ നൽവർന് ബി ഉള്ളാൻ്റെ വംശം പൂവിയ മിസിരി ആ ഇസ്ലാമി വിശ്വാസ ഹരിച്ചാർത്തി നഫീസ് തോ ണി സുവർഗി മണിമുത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹദി ഖുർആാനോ എത്രയാണെന്നറിയോ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ നഫീസ മാലയിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് ഇന്ന് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് നിന്റെ ഈ മൊബൈൽ ഒരൽപ്പ നേരം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് മൗലോദ് കിതാബ് മറിച്ചോ എന്നിട്ട് നഫീസ മാല മറിച്ചോ അതിലങ്ങനെ പാടികൊണ്ട് പോയാ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് കബറ് കൊടുക്കുകയാണ് ഭീമന് ഫീസ് ആറ്റലറ് കരത്തിനാല് കബറതൈ കൊടുത്ത് സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് കബറ് കൊടുക്കുകയാണ് അതിലിറങ്ങുകയാണ് നഫീസ് ബീവി എന്നിട്ട് ആ കബർ കൊടുച്ചിട്ട് കബർ കുത്തിയിട്ട് കൈകൊണ്ട് കൈകൊണ്ട് കബർ കുത്തിയിട്ട് അതിലിറങ്ങിയിട്ട് ധാരാളം ഖുർആാൻ ഓതുകയാ എത്ര ഖുർആൻ ഓതി എന്നറിയോ ഒരു ഹതമല്ല രണ്ട് ഹതമല്ല മൂന്ന് ഹതമല്ല പത്ത് ഹതമല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ബീവി നഫീസ ആറായിരത്തോളം വരുന്ന ഹതമകള് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബീവി നഫീസ റവിയല്ലാഹു താല അൻഹ എന്ന മഹദി സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് കബർ കുടിച്ചിട്ട് ആ കബറിന്റെ ഗർഭത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല പത്തല്ല നൂറല്ല ആയിരമല്ല ആറായിരത്തോളം വരുന്ന ഹത്തമുകള് ബഹുമാനപ്പെട്ട നഫീസ് ബീവോദി എന്ന ചരിത്രത്തിൽ പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് ഒരു കൊല്ലത്തിലെങ്കിലും ഒരു ഹത്തം ഓതിയിട്ടുണ്ട് കണ്ണ് കാണാതെയാകുമ്പോടല്ല കടം ബാധിച്ചു വരുമ്പോടല്ല ഭർത്താവിന്റെ പിശ തീർന്നു കിട്ടുമ്പോടല്ല മകളെ കെട്ടിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുള്ള സമയത്ത് ദുഃഖങ്ങളുള്ള സമയത്ത് എല്ലാ സമയത്തും എത്ര കിടിയുന്നുവോ അത്ര കുറാനമേ ഓടിക്കോ അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ ഖുർആാനിൽ ഒന്ന് ഫാത്യഹ സൂറത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ധാരാളം നിങ്ങൾ ഓതണം രണ്ട് അൽ ബക്കറ സൂറത്ത് വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ഈ സത്യടുക്കയിൽ ഇതിന്റെ പരിസരത്ത് അള്ളാന്റെ റസൂൽ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് നിങ്ങളെ വീടുകളെ കബറ് സ്ഥാനം നിങ്ങളാക്കരുത് ആരുടെ കബറ് പിശാച്ചിന്റെ കബറ് പൊസോട്ടിലെ നാട്ടുകാരുടെ ഏതല്ല ഇവിടുത്തെ മുഹിനികളുടേതല്ല ഈ നാട്ടില് ചുറ്റിപ്പരങ്ങി കടിയുന്ന പിശാച്ചുണ്ടല്ലോ ആ പിശാച്ചിന്റെ മക്കൾ ആരെങ്കിലും ചത്തുപോയാൽ ആ ശവം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സത്യടുക്കയിലെ ഈ പരിശുദ്ധമായ ഈമെന്റെ സദസ്സിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന പെങ്ങള് എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന പാപ്പമാര് നിങ്ങളെ വീട്ടിലാണ് ആ പിശാച്ചിന്റെ ശവം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മറവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ ഒരാള് മരണപ്പെട്ടു പോയാള് അയാളെ മയ്യത്ത് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി പൊസോ 
ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയുടെ ഖബർസ്ഥാനങ്ങളിൽ അടക്കം ചെയ്യുന്നത് അവിടെ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ ഖബർ നീ സ്വർഗത്തോപ്പാക്കണേ അല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഈ നാട്ടിൽ ഇവിടെ എങ്ങാനും പിശാച്ച് ചത്തുപോയാൽ ആ പിശാച്ചിന്റെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവിടെയുള്ള നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും വീട്ടിലാണ് കബറടക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അല്ലാതെ റസോര് പറയുകയാണ് ഇന്ന് ഷൈത്താന വീടുകളുണ്ടല്ലോ അൽബക്കര സൂറത്ത് പാരായണം ചെയ്യുന്ന വീടുണ്ടല്ലോ ആ വീട്ടില് മാത്രം പിശാച്ചിന്റെ മൈച്ചവം കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കൂല അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ വീടുകളില് ഇവിടെയുള്ള പിശാജ് ചത്തുപോയാൽ അവന്റെ ശവം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ കുടിച്ചു മൂടപ്പെടുമെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതേസമയത്ത് പിശാച്ച് ചെത്താൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഓതണം അൽബക്കർ സൂറത്ത് ഓതണം യാസീൻ സൂറത്ത് ഓതണം അതില്ലാത്ത വീടിൽ മറവ് ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നവര് അതാണ് ഹാർട്ട് ഹൃദയം എന്നുള്ളത് ഖുർആാനിന്റെ ഹാർട്ട് ആണ് യാസീൻ എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് യാസീൻ ആര് ഓതുന്നുവോ അവർക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് സംഭവിക്കൂല എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്പല വരുമ്പോ നഞ്ഞ കൈ വെച്ച് ഓതുന്നവനല്ല മനസ്സിലായില്ലേ നിത്യേന ഓതുന്നവന് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് സംഭവിക്കൂല മാത്രമല്ല സക്രാത്തിന്റെ വേദന അവർക്ക് കുറഞ്ഞു കിട്ടുമെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സമയം ഇവിടെ മക്കൾ അനുസരിക്കുന്നില്ല ഭർത്താക്കന്മാർ അനുസരിക്കുന്നില്ല മോൾ അനുസരിക്കുന്നില്ല ഉസ്താദേ രാജാനാവണ്ട ഒരു തങ്ങളെടുത്തും പോണ്ട ഒരു ഇസ്മിന്റെ അടുത്തും പോണ്ട ഒരു മന്ത്രവാദിന്റെ അടുത്തും പോണ്ട ഇന്നൊക്കെ മന്ത്രവാദിന്റെ അടുത്ത് പെണ്ണുങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിട്ട് പോടുത്ത് നിങ്ങള് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കുമ്പളയിൽ ഒരു വലിയ മന്ത്രവാദി ഞാൻ ആ ഭാഗത്തല്ല വയലെന്ന് പറയുമ്പോ പറഞ്ഞു ഇവിടെ രണ്ടു മൂന്ന് പെണ്ണുങ്ങൾ എങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ പോയിട്ട് ചിരിച്ച് താത്തമാർ പറയാ പറയാ ഞങ്ങൾക്ക് കുറെ കൊണ്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല മാറ്റമുണ്ട് ഞങ്ങൾ മുന്നേ വന്നോണ്ട് ഞങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ അത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നാണയില്ല ഈ പെണ്ണുകൾക്ക് 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 ഇത്രയെല്ലാം പള്ളികളും ദിക്കറുകളും റാത്തീവുകളും സ്ലാത്തുകളും അവളെ കയ്യിൽ വീട്ടിലുള്ള ഖുറാൻ അവൾക്ക് വെടികാട്ടിയായി നിൽക്കുമ്പോ അതിനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് പൈശാചിക ബന്ധത്തിലകപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ചികിത്സിക്കുന്നവന്റെ പിന്നാലെ ഒരു മൂത്രഴിച്ചു പോലും കിടകാത്തവന്റെ പിന്നാലെ പായുന്ന പെണ്ണ് അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിച്ചിട്ട് കുമ്പിട്ട് പടച്ചവനോട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞിട്ട് കവരനെ കുറിച്ചും അശ്വറയെ കുറിച്ചും ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ പഠിച്ചിട്ട് മദ്രസ പാഠപാലം പഠിച്ചു പോയ ഒരു പെണ്ണ് പറതയിട്ടിട്ട് ഹൈന്ദവന്റെ പിന്നാലെ പോവാണ് ഭസ്മവും മന്ത്രവും വാങ്ങാൻ നാണം കിട്ടപ്പെട്ടിട്ടെ നിങ്ങൾ നോക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം റാസി റബി അള്ളാഹു തഫ്സീൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒരാൾക്ക് ഹൃദയം കട്ടിയായിട്ടുണ്ട് മക്കൾ അനുസരിക്കുന്നില്ല പാഠം വരുന്നില്ല ഭർത്താവ് കേൾക്കുന്നില്ല ഭാര്യ അനുസരിക്കുന്നില്ല അങ്ങനൊക്കെ വിഷമുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈന്ദവന്റെയോ ക്രൈസ്തവന്റെയോ പിന്നാലെ മന്ത്രവാദിയുടെ പിന്നാലെ പോണ്ട എന്ത് ചെയ്താ മതി കൊണ്ട് പ്ലേറ്റിൽ നിങ്ങൾ യാസീൻ സൂറത്ത് എഴുതുക കുങ്കുമം കൊണ്ട് യാസീൻ സൂറത്ത് നിങ്ങൾ പ്ലേറ്റിൽ എഴുതുക അവറ്റക്ഷരത്തിലാക്കി എന്നിട്ട് അതിൽ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് കലക്കി കുടിച്ചോട്ടെ എല്ലാം മാറും നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളുടെ ഹദീസ് വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് നാം റാസി റതി അള്ളാഹുനെ തഫ്സീൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അല്ലാതെ ബാക്കിയല്ല അല്ല ഇങ്ങനെ പോണ്ട സോമാർ എന്ന് കൊണ്ട് താള് പറയുന്ന പോലെ ആ രൂപത്തിലായി പോയി അള്ളാഹു കാത്തരശിക്കും അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ 
ആ രൂപത്തിലായി പോയി നമ്മൾ കൗമ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ മുഴുവനും പാശ്ചാത്യരുടെ കയ്യിലുണ്ട് നമ്മുടെ സ്വഭാവ രീതികളെല്ലാം അവർ കയ്യിലെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാതയെ കുറിച്ച് വളരെയേറെ ബോധവന്മാരായിരിക്കുക വളരെ വളരെ നിസ്സാരമായ പാത ഒന്നുമല്ല മുസ്ലിം ഇങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഉള്ളത് എന്ന് ചിന്തകനായ മൈക്കിൾ ഹെച്ച് ഹാർട്ട് പറയുക കൈയൂക്കുള്ളവന് കാര്യക്കാർ എന്നതായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രഖ്യാപിത നയം ലൂട്ട് ആൻഡ് അനുഗ്രഹമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങളെ ഖുർആാനിൽ സ്പഷ്ടം ായിട്ടുണ്ടോ ഒരാൾക്ക് ഒരു വൈല പോണോ പിന്നെ പിന്നെ ഒരു വൈല പോണം അപ്പൊ അവിടെ നിന്നിട്ട് ഒരുത്തി പിന്നെ ഒരുത്തിയോട് പറയാൻ എന്ത് ബാക്കി നാളെ പറയാം ബാക്കി ബാക്കി നാളെ പറയാം അയിമ്പത് കൊല്ലം ജയിലിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു സംസാരം തരുന്നില്ല ആ രൂപത്തിലാണ് അള്ളാഹു കാത്തിരിക്കട്ടെ തുടക്കം നോക്കാൻ നല്ല സംസാരം ഉണ്ടായി ഇന്നിപ്പോ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഉമ്മമാർക്ക് ആഫി ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാലല്ല കാരണം നമുക്ക് ഭക്ഷണം തരുന്ന ഉമ്മമാരാണ് നിങ്ങളെ ഒരു പ്രായമുള്ള ഉമ്മമാർ നിങ്ങളൊരു മോനായിട്ട് നിങ്ങളെ കണ്ട കുട്ടിയാ മതി എന്റെ പ്രായത്തിന് ചെറിയായ ചെറിയ പ്രായത്തിലുള്ള പെങ്ങമാർ നിങ്ങളൊരു ആങ്ങളെ പോലെ നിങ്ങളെ കണ്ട കുട്ടിയാ മതി നിങ്ങളെ ഭക്ഷണം തന്ന് നിങ്ങളെ എല്ലാം നിസ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കഴിയുന്നവരാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഉമ്മമാർ കാഫിയത്തോടുള്ള ദീർഘായ സംവിധാനം ചെയ്യട്ടെ അങ്ങനെയുണ്ട് കുറെ പെണ്ണുങ്ങൾ അങ്ങനെയുണ്ട് മജിപ്പയിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോയപ്പോ ആദ്യം പറഞ്ഞു എന്താ ഉസ്താദ് കസാല വേണ്ട ഞാൻ ഭയങ്കര അത്ഭുതം എന്ത് കസാല പെണ്ണുങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് ആ മോളിൽ പോയി പള്ളിന്റെ മേലെ മിനാർത്തി ഇരിക്കണം അല്ല ഉസ്താ കസാല നമ്മ വെച്ചാൽ നമ്മ ഇങ്ങനെ ലൈൻ ആക്കിട്ടല്ലേ വെക്കുന്നത് അടുപ്പിച്ച് ഇപ്പോഴും കസാല വെച്ച് അടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ച് വയൽ കഴിയുമ്പോ കസാല നേരെ ഉൾട്ടുണ്ട് ട്രെയിനിന്റെ കസാല ഇങ്ങനെ കണ്ടു രണ്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഇങ്ങനെ എന്താ ഇവര് വന്നിരുന്ന അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വെച്ച് സംസാരം ഭയങ്കര ചിരിയും കളി ഇതാകുമ്പോ രണ്ടര മണിക്കൂർ നല്ല ഒരു കമ്പനി അടിക്കാൻ കിട്ടുന്നു അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല ഉമ്മമാർ നല്ല അതോട് കൂടെ കേൾക്കണം കേൾക്കണം മഹാരികാരോടൊക്കെ ഇപ്പൊ കൊടുത്തങ്ങൾ ഓർത്ത് കൊടുക്കൂ കൊടുക്കൂ പെണ്ണുങ്ങൾ ഭാഗത്തേക്ക് ബഗറ്റ് കൊടുത്തേക്കെന്നാ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ കൊടുത്തങ്ങൾ പൈസ കൊടുക്കല്ലോ കുറച്ച് കയ്യേറ്റാണ് ഷാല്ല സഹായിക്കൂ നമ്മളെ ഉമ്മമാർ പൊസോട്ടിലെ ഉമ്മമാർ നല്ല ഉമ്മമാർ അലഹമില്ല ഞാൻ കണ്ടെടുത്തോളാം ഞാൻ ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് ഏകദേശം കുറച്ച് സമയമായി പെണ്ണുങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ അത്ര അഴിഞ്ഞാട്ടൊന്നും കാണുന്നില്ല ബാക്കിയുള്ള നാടുകൾക്ക് അപേക്ഷിച്ചിട്ട് അത്ര അഴിഞ്ഞാട്ട് കാണുന്നില്ല ഉമ്മമാരൊക്കെ വലിയ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ വലിയ ഭാഗ്യമുള്ള ആളാ പെണ്ണുങ്ങളെ പോലെയുള്ള ഓരോ സിട്ടിപ്പിനെ അള്ളാഹു ലോകത്ത് പഠിച്ചിട്ടില്ല കാരണം എന്തുകൊണ്ട് മറയത്തിരുത്തി അവരത്തോടു കൂടെ മറച്ച് മൂടിയിട്ടുകൊണ്ട് വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുത്തി രാജകുമാരിയെ പോലെ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് നമ്മളോട് കൽപ്പിച്ചതാണ് ഏറ്റവും <laughs> ഏറ്റവും നല്ല അമല് എന്താണ് അവളുടെ ഭർത്താവിന് വൈപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവള് ജീവിക്കലും 
അതുകൊണ്ട് പെങ്ങളോട് പറയാം ഭർത്താവിനനുസരിക്കും അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഭർത്താവിനോട് ഹിദമത്തെടുക്കൽ യുദ്ധത്തിൽ പോയിട്ട് യുദ്ധ പടക്കളത്തിൽ പോയി പടപൊരുന്നുവിടെ സമാനം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് പോകുന്നു രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞു വന്ന നിസ്കാരം രണ്ട് ഖുർആാനോദണം മൂന്നാമത് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട വിക്ര ജീവിതത്തിൽ നല്ലോണം ചെല്ലണമെന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് വിക്ര നല്ലോണം ചെല്ലണം എത്ര കടിയുന്നു സംസാരം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എത്ര സംസാരിച്ചാലും തീരൂല എത്ര പറഞ്ഞാലും തീരൂല എത്ര ചർച്ച ചെയ്താലും തീരൂല എത്ര യോഗമാ ചേർന്ന് പിരിയുന്നത് തല്ലി പിരിഞ്ഞു ഒരുപാട് ഒരുപാട് രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ തകർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം എല്ലാം നാക്കിലൂടെയുള്ള ഒരു സംസാരത്തിന്റെ കാരണം കൊണ്ടാണ് പക്ഷേ നിങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്തു പക്ഷേ നിങ്ങളെ സംസാരം വിഷപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സംസാരമുണ്ട് അത് ഏതാണെന്നറിയോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് ഈ ഒരു സംസാരമുണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു വാക്കുണ്ടല്ലോ ഇത് നിന്നെ എപ്പോഴും രക്ഷപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് ദുനിയാവിൽ വരുന്ന സർവ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വിക്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ നാവ് കൊണ്ട് നീ എപ്പോഴും ചൊല്ലേണ്ടതാണ് ഞാനും എന്റെ പൂർവ്വപിതാക്കളായ അമ്പിയാക്കളോട് ഇവിടെ ചൊല്ലി നടന്ന ഒരു വിക്ര ആണ് പെങ്ങള് എത്ര കടിയെന്ന് അത് ധാരാളം ചെല്ലണം എന്റെ ഉപ്പമാരോട് ചെറുപ്പക്കാരോട് പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങന്മാരോട് ഉമ്മമാരോട് സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നല്ലോണ വിക്രികൾ നിങ്ങളെ ചൊല്ലുക നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷമുള്ള വിക്രികളുണ്ട് അതേപോലെ ഓരോ സമയത്ത് ചെല്ലേണ്ട വിക്രികളുണ്ട് ബാത്റൂമിൽ കയറുമ്പ ചെല്ലേണ്ട വിക്രികളുണ്ട് ആരാ ഇന്നതൊക്കെ ചെല്ലുന്നത് ആരാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതൊക്കെ ചെല്ലുന്നത് എത്ര വിക്ര നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അനാവശ്യ സംസാരങ്ങൾ തീരുന്നില്ലല്ലോ ബാങ്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഇക്കാമത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇമാമ മെഹ്റാബിൽ കയറി കൈകെട്ടിയാൽ പോലും നമ്മുടെ സംസാരം തീരുന്നില്ലല്ലോ ഹൗലിന്റെ കരയിൽ വന്ന സംസാരമാട് പള്ളിയിൽ കയറിയിരുന്ന സംസാരമാട് അതുപോലെയുള്ള ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ സംസാരമാട് എന്നാ ഒരു പത്ത് നിക്കര ചെല്ലുന്ന ആണുങ്ങളെ വിടെ പെണ്ണുങ്ങളെ വിടെ ആരുടെ കയ്യില കൗണ്ടർ ഉള്ളത് ആരുടെ കയ്യില തസ്മീഹ് മണികൾ ഉള്ളത് ആരാണ് വിക്ര ചൊല്ലുന്നവരുള്ളത് പടച്ചവരെ പെങ്ങമാരോട് വീണ്ടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞുള്ള ഭീമിന് ഫീസ ചിന്ത മാത്രമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവര് ബഹുമാനപ്പെട്ട നഫീസ ആ ബീവിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതില്ലാതെ പോയതാണ് സർവനാശത്തിനുമുള്ള കാരണം അതുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ വിക്ര നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയട്ടെയോ അത് നല്ലോണം ചെല്ലണം അത് രോഗത്തിൽ കിടന്നാലും ചെല്ലണം അത് ആശയത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ചെല്ലണം എല്ലാ സംസാരങ്ങളും നിലച്ചാല് നിന്റെ അവസാനത്തെ വാക്കാകേണ്ടത് അത് ലാഹ ഇല്ലെന്നയാബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരു മനുഷ്യന് മരിച്ചിട്ട മറ്റ മയ്യത്ത് വെള്ളത്തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ട് മൂക്കത്ത് പഞ്ഞു വെച്ചുകൊണ്ട് ാറ് കൂട്ടുകാര് കുടുംബക്കാര് വന്നടങ്ങാമ യാസീനോദിട്ട് കൊണ്ടുപോയ കബറിൽ വെച്ചിട്ട് മൂടുകല്ലിൽ ഇട്ടിട്ട് താഴ്ത്തിയിട്ട് എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോ വിക്കറുകളിൽ ആയിരാഹ ഇല്ലെന്ന നല്ലോണം ചെല്ലിയ ഒരു സത്യവിശ്വാസി ആദ്യമായി അള്ളാന റസൂല പറയുകയാണ് പെട്ടെന്നൊരു അട്ടഹാസം പോലെ അവൻ എഴുന്നേൽക്കുകയാണ് അവന്റെ മയ്യത്തിൽ നിന്ന് ആളുകൾ മൂടുകല്ല് മൂടുമ്പോ പെങ്ങള് ധാരാളം പൊടി മണ്ണുകളിൽ ഇടിഞ്ഞു വീടുമല്ലോ ആ പൊടിയെ ഇങ്ങനെ അവനെ തട്ടുമെന്നാണ് ആ പൊടിയെ മുടുവനും തട്ടിയിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് അവനെ പറയുമത്രേ അല്ലഹമ്മദുല്ലാ 
الذي اذهب عنه الحزن ان ربنا لغفور شكور الله എനിക്ക് ഈ ഒരു മനോഹരമായ അവസ്ഥയെ തന്നവരച്ചവര് നിനക്ക് ശരിയും നവര് പറയുന്ന ആര് ജീവിതത്തിൽ അത് ധാരാളം ചൊല്ലിയവന് കാരണമെന്തേ അവന്റെ കമറിൽ ഇരുട്ടില്ല അവന്റെ കമറിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല അവനിക്ക് വല്ലാതെ സന്തോഷമാണെന്ന് ആദരമായ പ്രവാചകൾ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മരിക്കാതെ ഞാൻ നിങ്ങളും ബാക്കിയാവലോ ഉമ്മ നമ്മളെല്ലാരും മരിക്കും എത്ര ആളും മരിച്ചു പോയി ട്രെയിൻ തട്ടിയിട്ട് ആചാരുടെ മക്കൾ അള്ളാഹുവെ നീ പുറത്തു കൊടുത്ത ഒരു കബർ വിശാലമാക്കണം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് എത്ര മരണങ്ങൾ എത്ര മരണങ്ങൾ രോഗങ്ങൾ രോഗങ്ങൾ ഒരിക്കലും മനുഷ്യന് താങ്ങാനാവാത്ത രോഗം മരിക്കുമ്പോൾ ഉറപ്പാണ് രോഗങ്ങൾ വരും ഉറപ്പാണ് ഷുഗറിനെ പേടിച്ച് പ്രഷറിനെ പേടിച്ച് പലരും ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കി എല്ലാം ഒഴിവാക്കി എന്നാൽ കബറിനെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടക്കായത്ത് നമസ്കരിച്ചാലിമാമ ചോദിക്കുകയാണ് ഈ നല്ല വസ്ത്രം വാങ്ങി നല്ല വീട് വാങ്ങി നല്ല വണ്ടി വാങ്ങി എല്ലാം ചെയ്തു നല്ല ഒരു തലയിടുന്ന രൂപത്തിൽ ഒരു പത്ത് ഖത്തം ഈ കബറിലേക്ക് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ സ്വന്തത്തിന് ഓതനാവോ സ്വന്തത്തിന് ഓതനാവ് അണക്ക് ഞാൻ പിന്നൊരാൾക്ക് ഓതിന് കിട്ടുന്ന സ്വന്തത്തിനല്ലേ നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരു ലക്ഷം ഒരാൾ ചെല്ലി വെച്ചാൽ അവന്റെ കബറിൽ അതാബ് ഉണ്ടാവില്ല നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരു ലക്ഷം ഒരു ലക്ഷം ഒരാൾ ഓതിയാൽ അവന്റെ കബറിൽ അതാബ് ഉണ്ടാവില്ല നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വന്തത്തിന് ഓതി വെക്കാം സ്വന്തത്തിന് വേറാർക്കല്ല വാടാക്കല്ല പൈസക്കല്ല കൈക്കൂലിക്കല്ല സ്വന്തത്തിന് ഓതി വെക്കാം എപ്പ രോഗം വരുമ്പോ ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയാം ഒരുങ്ങി എപ്പ രോഗം വരും പറയാൻ കഴിയില്ല ഞാന് കഴിഞ്ഞ മൂന്നാഴ്ച മുമ്പ് എന്റെ കൂടെ ഒരാളെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് നിങ്ങൾ കാര്യമായി ദ്വാരക്കണം എന്താ ചോദിച്ചു പതിനാറ് വയസ്സ് പോലെ തികയാത്ത നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള വെളിവെളുത്ത ശരീരം നല്ല ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പെട്ടെന്ന് പല്ലിന്റെ ഇടയിൽ രക്തം വന്നു ശക്തമായ പനി വന്നു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചു ഡോക്ടർമാർ പരിശോധിച്ച് പറഞ്ഞു ക്യാൻസർ ചെറുപ്പക്കാരനാ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഞാൻ കണ്ടിരുന്ന നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനായി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു ക്യാൻസർ മാത്രമല്ല എന്തോ ഒരു മോശമായ ക്യാൻസറത്തെ ക്യാൻസറിൽ ഏറ്റവും മോശമായ ക്യാൻസറത്തെ അവസാന ബ്ലഡ് ക്യാൻസറിൽ മോശമായ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക അന്ന് തന്നെ ഒരുപാട് സദസ്യങ്ങൾ ഇതുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ ചെറിയൊരു ആശ്വാസം ഉണ്ടെന്ന് ഇന്നൊരു നിക്കാന് പോയപ്പോ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരോട് പറയാം എത്രയോ പെങ്ങന്മാരുടെ മാറ് മുറിച്ചു കളഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്ക് അന്നനാളത്തിൽ ക്യാൻസർ ആയി പോയാൽ വെള്ളം കുടിക്കാൻ കടിയോ കുടലിന് ക്യാൻസർ വന്ന് പോയാൽ വെള്ളം കുടിക്കാൻ കടിയോ കാഷ്ടിക്കാൻ കടിയോ മലദ്വാരത്തിലൂടെ ക്യാൻസർ വന്ന് പോയാൽ ഒരു തുള്ളി മൂത്രമടിക്കാ കടിയോ അതുകൊണ്ടല്ലേ ബാത്റൂമിൽ കയറുമ്പോ വിക്കറ ചെല്ലണം തലമറക്കണം കാലിൽ നിന്ന് ചെരിപ്പ് ധരിക്കണം ആരാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവര് ആരാണ് ഇത് പാലിക്കുന്നത് ആരാ നല്ലോണം വിക്കറുകൾ ചെല്ലണം മാത്രമല്ല ഓലോ എടുത്തു കടിഞ്ഞാൽ ഇവലക്ക് മുന്നിട്ട് ഒരു ദുആയുണ്ടല്ലോ ആ ദുട ആകാശത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടുമെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൾ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ ശേഷമുള്ള സ്വർഗത്തിന്റെ എല്ലാ കവാടങ്ങളും തുറക്കപ്പെടു ഏതിൽ വേണമെങ്കില് അവൾക്ക് പ്രവേശിക്ക അവന് പ്രവേശിക്ക ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വർഗത്തിന്റെ ഏത് കവാടത്തിലും പോവാം നിസ്കരിച്ചോനല്ല ഖുറാൻ ഓതിയല്ല വെറും ഒതു കഴിഞ്ഞിട്ട് കിബിലക്ക് മുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കൈ നിർത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഒരുപാടുണ്ട് ഒരുപാടുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാ അക്രമങ്ങളിൽ നിന്നും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ രക്ഷപ്പെടാം എന്ത് ചെയ്യണം നല്ലോണം 
ഇന്ന പക്ഷേ അവർക്കറിയില്ല മിഹറാബുകളായ മിഹറാബുകളിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രസംഗം മതി ഇവിടെ ആക്രമണം അടുക്കിവിടാൻ അതുകൊണ്ട് വർഗീയവാദികൾ ആക്കരുത് എല്ലാ ഹൈന്ദവരോടും ക്രൈസ്തവരോടും ഇതര മതവിശ്വാസികളോട് എല്ലാ നിലക്കുള്ള സാഹോദര്യ ബന്ധം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പറയുകയാണ് ശബ്ദങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ വർഗീയവാദികളല്ല തീവ്രവാദികളല്ല പക്ഷേ അവരെ വർഗീയവാദികൾ നിങ്ങൾ ആക്കരുത് തീവ്രവാദികൾ നിങ്ങൾ ആക്കരുത് എത്ര പാവപ്പെട്ടവനായാലും ക്ഷമിക്കുന്നതിനൊരു പരിധി ഉണ്ടാകും മുരളിൽ കയറിയാൽ ഏതെന്നും കൊത്തും അല്ലെ അല്ലെ പൂച്ച അങ്ങനെ കടിക്കുന്ന സാധനം അല്ല ബാലക്ക് ചവിട്ടി നിങ്ങൾ നോക്കി കടിക്കും അതിലൊരു പരിധി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ വർഗീയവാദികൾ നിങ്ങൾ ആക്കരുത് എന്തിനാണ് സാഹോദര്യ ബന്ധം നിലനിർത്തി വരുന്ന പറ്റ മക്കളെ പോലെ ജീവിച്ചിരുന്ന കേരളത്തിന്റെ മനോഹരമായ പൈതൃകയിൽ വർഗീയതയുടെ വിഷവിത്തുകൾ കടത്തിക്കയറ്റിയിട്ട് ഈ ഉമ്മത്തിന് തമ്മിലടിക്കുന്നത് എന്ത് ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്തിനാണ് അല്ലെ പള്ളിയിലെ കല്ലറിയ ശബരിമലക്ക് മുസ്ലിങ്ങളെ പെണ്ണുകൾ പോകുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടോ ശബരിമലക്ക് പോകുന്നത് അവര് പോയിക്കോട്ടെ അവരുടെ മതത്തിൽ പെണ്ണ് അമ്പലത്തിൽ കയറുന്ന മതം എന്താണ് മതം പഠിച്ച ആളുകൾ വിധി പറഞ്ഞോട്ടെ നമ്മളിടയിൽ പ്രശ്നമില്ലേ സലഫികളൊക്കെ പള്ളിയിലേക്ക് പെണ്ണുങ്ങളെ കൊണ്ടുവരണം പറയുന്നത് ഒരു കൂട്ടം പെണ്ണുങ്ങൾ വലിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് കുറെ പെണ്ണുങ്ങള് കുറെ താത്തമാർ ഇങ്ങനെ ഫർദായിട്ട് പായുന്നുണ്ട് അതിന്റെ പേരിൽ ഹിന്ദുവിനെ കൊന്നിട്ടുണ്ടോ അമ്പലത്തിൽ കല്ലെറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും അമ്പലത്തിന്റെ നേർച്ച പെട്ടിക്ക് ഒരു കല്ല് കൊന്നിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ശബരിമലയുടെ പേര് പറഞ്ഞ് മുസ്ലിങ്ങൾ ആക്രമിക്കുന്നത് ഇവിടെ പാവപ്പെട്ട വറങ്ങി കിടക്കുന്നവർ നിങ്ങൾ തട്ടി കൊണ്ടിരുത്തലാണത് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോയാൽ അനധിവിദൂരമല്ലാത്ത ഭാവിയിൽ അതിഭീകരമായ ഒരവസ്ഥയെ കേരളമെന്നല്ല ഇന്ത്യ രാജ്യം നേരിടേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിക്കണം എല്ലാ വിശ്വാസികളും ഹൈന്ദവനായാലും ക്രൈസ്തവനായാലും മുസൽമാനായാലും ജൈന ബൗദ്ധ ഏതെല്ലാം വർഗവർണ വൈചാത്യങ്ങൾ ഹദീപമായി സാക്ഷര സമ്പന്നമായ കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ ജീവിക്കുന്നുവോ സർവ മനുഷ്യരാശികളോട് പറയാട് എല്ലാവരും ഒരു പുമപ്പെട്ട മക്കളെ പോലെ ഒരുമയിൽ കെടിഞ്ഞാൽ സന്തോഷത്തോടെ എന്നെ കൊന്നാൽ എന്റെ ഉമ്മകരെയും എന്റെ ഭാര്യകരെയും എന്റെ മക്കളെ തീമീങ്ങളാകോ അനാഥരായി തീരും അല്ലെ ഒരു ഹിന്ദുവിനെ കൊന്നാലും അവന്റെ അമ്മ കരയും അവന്റെ അച്ഛൻ കരയും അവന്റെ ഭാര്യ മക്കൾ കരയും ോൾ ഇവിടെയുള്ള സമസ്ത കേരള ജമ്യത്തിൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കാശി മുസ്താദ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞതുണ്ട് ആരും പ്രകോപിതരുമായി ചിന്തിക്കരുത് ആരും ഇവിടെ വൈകാലികമായി ചിന്തിക്കരുത് നമ്മുടെ ഹിന്ദുവിനെ അടിച്ചാൽ അവന്റെ അമ്മ വേദനിക്കുന്നുണ്ടാകും അവന്റെ അച്ഛന് വേദനിക്കുന്നുണ്ടാകും അത് പാടില്ല അക്രമിയുടെ ദ്വാര നിങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഞാനിപ്പോ പ്രശ്നം അമ്പലത്തിന് മോശമാക്കി പാടില്ല പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഹിന്ദു നിസ്ഥാനമായി ഞാൻ പറയാം അത് പാടില്ല 
അവകാശമുള്ള <laughs> <laughs> മൂന്നാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ വിക്രി ധാരാളം ചെല്ലുക നാല് മെഡിറ്ററേനിയൻ നദീ തീരങ്ങളിലെ രണ്ടു പുറക്കികളായി നടന്നിരുന്ന യൂറോപ്യർക്ക് സംസ്കാരത്തിന്റെ മനോഹരമായ പാഠം നൽകിയ ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ പേരുള്ള അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ സന്തോഷത്തോടെ നമുക്ക് വിരിയാം സൈക്കോളജി എങ്ങനെയാ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്ന ഇരുത്തത്തിന് എണീപ്പിക്കണം എണീപ്പിക്കണം എണീപ്പിച്ച് ഒന്ന് കൈകാലിലെ കുടഞ്ഞ് ചെറിയ ഇരിക്കണം അപ്പൊ മനസ്സിലൊരു ഉന്മേഷം ഒരേ ഇരുത്ത ഇരുന്നിട്ട് ഒറ്റ ഓട്ടം തോന്നും അള്ളാഹു <laughs> സ്വലാത്തു <laughs> സീദേഹലാ <laughs> കല്ലമത്തിനി 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 യാനബി ലായസീലുൽഹബ്ബുമിന്നി അന്നസൂറകമതി മുൻതഫല്ലൻ ഇൻകലുബിയാ വജിഖു ഖൈ ഫൽബി ഹാദിയത് ഹ 
വെള്ളിയാഴ്ച ദിനത്തിൽ ഒരു സ്വലാത്ത് ചെല്ലിയാൽ അവരെയും അവന്റെ പാപ്പാന്റെയും പേര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമെന്നാണ് പാവപ്പെട്ട ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും പാപ്പാന്റെയും ഉമ്മാന്റെയും പേര് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഈ സ്വലാത്ത് മദീനയിലേക്ക് എത്തിക്കണേയല്ല ആ മദീനയുടെ മണവാളന്റെ റൗല കണ്ടിട്ടല്ലാതെ ആ പച്ചക്കുപ്പ നോക്കി സല പറഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ ഒരു മരണം ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഈ തരല്ലേയല്ല അജ്ജമുറയും ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേയല്ല ഇവിടെ ഇരുന്നിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്ക് നീ റൗല കാണാനുള്ള തോഫയൊക്കെ ചെയ്യണേ അല്ല അഞ്ചാമത്തെ കാര്യമാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് സ്വതക്ക ചെയ്യണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ധാരാളം സ്വതക്ക ധാരാളം സ്വതക്ക അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഇത് ജീവിതത്തിൽ അഞ്ചാമത്തെ ഒരു ഉപദേശം ഉപദേശം സ്വതക്ക എന്നുള്ളത് ആ സ്വതക്ക തുറത്തു നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ബലം തടയാനുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം സ്വതക്ക എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ നിസ്കാരം സുറാത്ത് പാലത്തിന്റെ മേലെ കൊണ്ടുപോകും നിങ്ങളുടെ നോമ്പ് നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടത്തിൽ എത്തിക്കും നിങ്ങളുടെ സ്വതക്ക നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറ്റുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുസ്തഫ അഞ്ചാമത്തെ കാര്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ പറയാം പെണ്ണുങ്ങളെ ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു ബക്കറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോ ഒരു പെണ്ണും ഒരു കടലാസും കൊടുത്തു വിടണം എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളും ഈ മഹത്തായ പരിപാടിക്ക് നിങ്ങൾ പൈസ കൊടുത്തവരായിരിക്കും എന്നെങ്കിലും ഇന്നത്തെ ഈ സദസ്സിൽ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ ചെരിയ പിന്തുടർന്നു കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന മഹാന്മാർ കാണിച്ചെന്ന വഴിയിലൂടെ വിശദീകരിച്ച് ഞാൻ വന്നു ഒന്ന് നിസ്കാരം കുറാനോത്ത് വിക്രികൾ ധാരാളം സ്വനാത്ത് എല്ലാവരും ഈ സദസ്സിൽ സ്വതക്ക ചെയ്തേ പോകാം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഈ പണം ഇത് എപ്പോഴും ബാക്കിയാക്കി അതുകൊണ്ട് ഒരു ആയിരം രൂപ വെച്ചിട്ട് കൂടുതൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല ഉമ്മമാരോട് പറയാം അതിന് കൂടുതൽ തരാൻ കഴിയുന്ന ആളുകൾ സൗകര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ തന്നാ മതി ഒരു അയ്യായിരം ഒരു മൂവായിരം ഒരു പത്തായിരം തരാൻ കഴിയുന്ന ആളില്ല നിങ്ങൾ പിന്നെ തന്നാ മതി എന്തിനറിയോ ഇവിടെ വർഷങ്ങളായി ഒരു ചെറിയ ബിൽഡിംഗ് കെട്ടിക്കിടക്കുന്നുണ്ട് പടയ അതിന് ഈ വയലിന് കൈയ്യലോട് കൂടെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് പരിപോഷിപ്പിച്ച് ജമായത്തിന്റെ പള്ളിയിലേക്ക് ഒരു വരമാനാക്കി വെക്കണം അതേ നമുക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടുള്ളൂ അത് ബാക്കിയാവും അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഉമ്മമാരും പെങ്ങന്മാരും നിങ്ങളെടുത്ത് വരുന്ന ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കയ്യിൽ പൈസ കൊടുക്കണ്ട നിങ്ങളെ പേര് നിങ്ങളെ സംഖ്യ നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളും ഒരു ആയിരം രൂപ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ സുതക്കാൻ ചെയ്യണം അള്ളാഹു തോഫി ചെയ്യട്ടെ ആണുങ്ങൾ ആരും പോകണ്ട നിങ്ങൾ പൈസ കേൾക്കുന്നില്ല ഒരാൾ എണീക്കാൻ പാടില്ല ദുവാ കയ്യാതെ എണീക്കാൻ പാടില്ല ഇൻഷാല്ലാം പറഞ്ഞു എല്ലാരും ഒരാൾ പോവാൻ തീരുമാനിച്ചു എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടേ പോകുന്ന ഒന്ന് കൈവന്ധിച്ച് ദുവാരത്തിന്റെ പോകും കൈവന്ധിച്ചല്ലോ ും <laughs> 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 നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പള്ളി നിങ്ങൾ പോയി നോക്കൂ അതിന്റെ മുറ്റം നിങ്ങൾ പോയി നോക്കൂ അതിനുള്ള വരമാനം നിങ്ങൾ പോയി നോക്കൂ അതേപോലെ ഹിന്ദുക്കളെ അമ്പലം നിങ്ങൾ പോയി നോക്കൂ അവർക്കുള്ള വരമാനം നിങ്ങൾ പോയി നോക്കൂ അവരുടെ അവർക്കുള്ള ശമ്പളവും വേറെ കാര്യങ്ങൾ പള്ളിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ വന്ന് നോക്കും ഈ സത്യടുക്ക പള്ളി നല്ലൊരു പള്ളിയുണ്ട് അലഹമുല്ലാഹു വർക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഇതിന്റെ മുറ്റം നിങ്ങൾ
എല്ലാ ചെറിയ ചെറിയ കൂടാരം വരെ എത്ര പുരോഗമിച്ചു എത്ര ഉഷാറായി നമ്മുടെ ഈ പുള്ളിയുടെ മുറ്റത്ത് ശരിക്കും ഇതൊക്കെ നല്ലൊരു ഇന്റർലോക്കൽ ഉണ്ടായി നല്ല സൗകര്യങ്ങൾ നല്ല ഭംഗി ഭംഗി ഇതല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ടത് നാളെ ബാക്കി ഇതാണ് നിങ്ങൾക്കറിയോ ഉമ്മമാരോ ഒരായിരം രൂപ വെച്ചിട്ട് ഇൻഷാല്ല പേരെഴുതിയിട്ട് നിങ്ങളെ സംഖ്യ എഴുതിയാ മതി പേര് നിങ്ങളെ സ്ഥലപ്പേര് മൊബൈൽ നമ്പർ വേണ്ട അല്ലെ മൊബൈൽ ആ ചെക്കം പോയത് വലുത ചെറുത അത് ജാഗ്രത വലിയ മൊബൈൽ നമ്പർ വിളിയോട് ഒമ്പത് അന്ന് പതിമൂന്നര ലക്ഷം രൂപ പിരിഞ്ഞിന് മാത്രം പറങ്ങിപ്പെട്ട ഭാഗത്ത് പതിമൂന്നര ലക്ഷം രൂപ ചെറിയ സദസ്സാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് പേര് മൊബൈൽ നമ്പർ കൊടുക്കണം എന്നറിയണം പേര് മൊബൈൽ നമ്പർ കത്ത് കൊടുക്കണം പിറ്റേന്ന് നേരെ വിളി എന്നെ വിളി കാരണം പെണ്ണുങ്ങളെ നമ്പർ അല്ലേ അങ്ങനെ ആകരുത് പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളെ പേര് സ്ഥലപ്പേര് നിങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സംഘം ഒരു ആയിരം രൂപ വെച്ച് നിങ്ങൾ കൊടുത്തോ പത്ത് പെണ്ണുങ്ങൾ കൊടുത്താൽ പത്തായിരം രൂപയായി എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറച്ച് സിമെന്റ് കൊണ്ടുവരാം അതാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെയാ എത്രയോ സ്ഥലത്ത് പാവപ്പെട്ട ആൾ സാഹിക്കും വീടി നിരക്കി കഴിയുന്ന വീടി നിരക്കിയിട്ട് ഭർത്താവ് മരിച്ചിട്ട് മൂന്ന് മക്കളെ പോറ്റുന്ന ഉമ്മ അഞ്ഞൂറും ആയിരം രൂപ എഴുതിച്ചിട്ടുണ്ട് ധാരാളം സമ്പത്ത് അള്ളാഹു തന്ന ഓരോ ദിവസവും മീനിന് വേണ്ടി മത്സ്യത്തിന് വേണ്ടി ഇറച്ചിക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്ന നമ്മുടെ പണം എത്ര അള്ളാഹു നാളെ ഒരു പനി വന്നാൽ കുഞ്ഞിക്ക് പുറത്തു പോകാൻ തുടങ്ങി ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോ പതിനായിരം കണക്കിന് രൂപയാണ് കൊടുക്കാതെ വരാൻ പറ്റുമോ പക്ഷെ അതേ പൈസ നീ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതിനു വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എത്രയോ ആളുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ സതക്കാൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉന്നതമായ പദവി നേടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശബ്ദങ്ങൾക്കെന്ന പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ മൊമ്മിനീങ്ങളോട് സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണ് പ്രവാചകന്റെ ചര്യയിൽ സ്വതക്ക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ അമലാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഇബ്രാഹിം അള്ളാഹു എന്ന കൊട്ടാരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ദാനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൊട്ടാരം വിട്ടിട്ട് ഏറ്റവും വരുന്ന രാജ്യങ്ങളെ പതിനെട്ട് രാജ്യങ്ങൾ ഭരിച്ചിരുന്നയാളാ എല്ലാം വലിച്ചെറിഞ്ഞ് അവസാനം പടച്ചവന്റെ ദീനെന്ന് വിരിച്ചിട്ട് അവസാനമായി മഹാനായ ഇബ്രാഹിം അള്ളാഹു കാട്ടിൽ നിന്ന് വരകോട്ടേണ്ട് കൊണ്ടുവന്ന് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് സ്വതക്കാൻ ചെയ്യുകയാണ് ഒരു രൂപ പോലും തനിക്ക് വേണ്ടി സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ നോക്ക് നമുക്ക് വീടുകളുണ്ട് പറമ്പുണ്ട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് ബിൽഡിങ്ങുകളുണ്ട് അതെല്ലാം അനാഥയാവുകയാണ് അനാഥയാവുകയാണ് ശരീരത്തിലുള്ള ഒരു ശ്വാസം നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം മാത്രമാണ് ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന പെങ്ങള് പത്ത് പവനും അൻപത് പവനും നൂറ് പവനും പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് തന്നപ്പോ ആ പിതാവ് മിനിച്ചിട്ട കവറിലുണ്ട് അല്ല ഒരു മോതിരമെങ്കിലും ഊരി കൊടുക്കാ നിനക്ക് മനസ്സുണ്ട് ഇല്ല എങ്കിലും നിന്റെ റൂഹ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ മറിയിൽ നിന്നും കയ്യിൽ നിന്ന് ഊരി വലിച്ചെറിഞ്ഞു കൊണ്ട് നിന്ന് ഒരു നോൽബന്ധം പോലുമില്ലാതെ നഗ്നതയായി കിടത്തുമ്പോ ആ സമയത്തേക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ നന്മകൾ ചെയ്യേണ്ടത് എത്രയോ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാതെ എന്തിനാട് മക്കൾ എടുക്കാനല്ലേ മക്കളെ പിന്നീട് തിരക്കി ചെന്ന് തമ്മിലൊടിച്ചുകൊണ്ട് കോടതി കയറുമ്പോ നീ കബറിൽ കടന്നതിന്റെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവേ റസൂൽ ഒരവസരത്തിൽ വന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ആടുണ്ടായിരുന്ന വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് അതിനെ പറഞ്ഞു ഐഷ ആടറത്ത് സുതക്ക കൊടുക്കു ഐഷ ആരാ പയ്യ പറയുന്നത് ഉടതുണിക്ക് മറതുണിയില്ലാതെ കഷ്ടപ്പാടിന്റെ കണ്ണനീരിൽ ജീവിച്ചു പോയ ആദരമായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാരയോടെ പറയുന്നതാണ് ഐഷ വീടിന്റെ മുറ്റത്തുള്ള ആടിന് അറത്ത് സുതക്ക ചെയ്യു ഐഷ ോല് പറഞ്ഞിട്ട് പള്ളിയിലേക്ക് പോയി നമസ്കാരം തുടങ്ങി ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഉമ്മൽ പറയുകയാണ് ആടറുത്ത് സ്വനക്കാ കൊടുത്തു നബിയെ എല്ലാ തീർന്നു പോയി നബിയെ ഒരു കഷ്ണം പോലും നമുക്ക് വേണ്ടി ബാക്കി വെച്ചിട്ടില്ല തലയും കാലും എല്ലാം തീർന്നു പോയി അള്ളാഹര സോല മുഖം നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ആയിഷ തലയും കാലും തീർന്നു പോയി ആയിഷ മറ്റെല്ലാം ബാക്കിയായി ആയിഷ 
ഐസാബി നർദിയല്ലാഹു തആല അൻഹ മഹദി പറയുകയാണ് ഒന്നു മറഞ്ഞില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നബിയെ എന്താണ് അങ്ങ് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല റസൂലുള്ളാ അപ്പോഴാണ് അല്ലാ റസൂല് പറയുന്നത് ഐസാ നീ കൊടുത്ത ആടിന്റെ ഓരോ മാംസ കൃഷ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ീ കൊടുത്ത ഓരോ ആടിന്റെ മാംസ കഷ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ കഷ്ണങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായി നാളെ പടച്ചവന്റെ മുന്നിൽ നമുക്ക് വരുന്ന എപ്പോഴും ബാക്കിയാകുന്ന ഒരു അമലാണ് ഐഷ അതേ സമയത്ത് ഈ വെച്ചിരിക്കുന്ന തലയുണ്ടല്ലോ ഈ കാലുണ്ടല്ലോ ഇത് നമ്മളല്ലേ കടിക്കുക ഇതുകൊണ്ട് ഒരു ഗുണവുമില്ലല്ലോ ഇതാണ് തീർന്നു പോയത് നീ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ബാക്കിയാണ് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ആയിഷ ദേവതയുള്ള കൈ കൊണ്ട് വാരിയെടുത്തിട്ട് തൊട്ടപ്പുറത്തെ വീടിന്റെ വെള്ളാട്ടി പെണ്ണായ ഒരു സഹോദരിയെ വിളിച്ചിട്ട് ഓ പെണ്ണിന് ദാനം കൊടുത്തു ആദരവായ പ്രവാചകനെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ അങ്ങനെ ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പട്ടിണി കടന്ന് പട്ടിണി കടന്ന് ഒരു നിർക്ക് വെള്ളത്തിന് പോലും ഗതിയില്ലാതെ പട്ടിണി കടന്ന തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അരിമാർ അവര് സതക്ക നല്ലോണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു തോഫിയത് ചെയ്യട്ടെ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഞാൻ അതിന് കൊടുത്തോട്ടെ അത് ബാക്കിയാണ് ഇനിയും കൊടുക്ക് എനിക്ക് സമ്പത്തുള്ള നല്ലോണം തരൂ നിങ്ങൾ നോക്ക് നമുക്ക് എത്ര അള തന്നിട്ടുണ്ട് സ്വഹാബാക്കൾക്ക് എന്താ ഉള്ളത് സ്വഹാബ ഞാൻ ഇപ്പൊ ചരിത്രം പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ കരഞ്ഞു പോകും അത്ര സ്വഹാബാക്കളുടെ ജീവിത ചരിത്രത്തിൽ ഒന്നുമില്ലാതെ പട്ടിണി കിടന്നിട്ട് പുല്ല് പറിച്ചിട്ട് ഭക്ഷണം കടിച്ചിട്ട് ആടിന്റെ കാഷ്ടം പോലെ സ്വഹാബത്തിന്റെ കാഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ കാണാം അങ്ങനത്തെ സ്വഹാവാക്കളാണ് ചില സന്ദർഭങ്ങൾ റസൂൽ സഹായത്തിന് വേണ്ടി കൈ നീട്ടുമ്പോൾ അവര് ഉള്ളത് മുടൻ കൊടുത്തു ഒരവസരത്തിൽ റസൂൽ സതക്ക ചോദിച്ചു ഉമ്മർ അലി അള്ളാഹുന് കൊണ്ടുകൊടുത്തു ഉസ്മാൻ അലി അള്ളാഹുന് കൊണ്ടുകൊടുത്തു ഒരുപാട് സഹാവാക്കൾ കൊണ്ടുകൊടുത്തു എന്നാൽ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഒന്നാമത്തെ ഖലീഫ മഹാനായ അമീർ അബൂബക്കൻ മുസുദ്ധി ുംബോ ഒരു യാചകൻ ഒന്ന് യാചിച്ചു വീട്ടിലേക്ക് അയച്ചു സ്വഹാബാക്കൾ വന്ന് സലാം പറഞ്ഞ് വീടിന്റെ ഇതിലൂടെ ചോദിച്ചപ്പോ ഒന്നും ഉണ്ടെന്നില്ല വസ്ത്രമില്ല അതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു പോവാൻ പറഞ്ഞു അവര് തിരിച്ചു പോയി നബിതങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നബിതങ്ങൾ വീണ്ടും വന്നു സലാം പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിച്ചു അബൂബക്കർ തങ്ങളെ രോഗം ബാധിച്ചോ വിഷമങ്ങളുണ്ടോ ഇന്റേ നിങ്ങളെ പള്ളിയിലേക്ക് ജമാറ്റിന്ന് വരാത്തത് അല്ലാ എന്റെ റസൂലിനോട് പറഞ്ഞു ഒരു യാചകനെ വന്നിട്ട് പടച്ചവനെ സത്യം ചെയ്ത് ചോദിച്ചപ്പോ ഉടുത്ത മുണ്ടയിച്ച് കൊടുത്ത നബിയേ നഗ്നാണ് നഗ്നാണ് അല്ലാതെ റസൂലിന്റെ ചുമലുള്ള തോർത്തെടുത്തുകൊണ്ട് വാതിലിന്റെ ഇടയിലൂടെ ഇട്ടു കൊടുത്തു ചരിത്രം പറയുകയാ അബോബക്കർ തങ്ങളെടുത്തിട്ട് അതിന് കെട്ടിയത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ സുന്നത്ത് കഴിഞ്ഞ കല്യാണമുള്ള കുട്ടികളെ സുന്നത്ത് മുറിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കന്ന് മാർഗം ചെയ്ത കുട്ടികളെ കിടത്തുന്നത് പോലെ മുണ്ടെടുത്തുകൊണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഈ തപ്പന 
പോലെ ഇട ഇടയിലൂടെ അപൂപങ്ങളെ കൈപിടിച്ചു കൊണ്ട് മദീനയുടെ മസിനിന്റെ അകത്തളങ്ങളിലേക്ക് കൈപിടിച്ച് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ സഹാബാക്കളെ പൊട്ടി പൊട്ടി കരയുകയാണ് അപൂപക്കറിന്റെ ഗതി നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ദരിദ്രനായി എല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാം പടച്ചവന്റെ തീരുന്നു കൊടുത്തിട്ട് നഗ്നരായി പൂർണ്ണ നഗ്നരായി അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ തൂർത്തുമുണ്ടാ ഉടുത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് സഹാബാക്കളൊന്നടങ്ങൻ കരഞ്ഞു പോയി അപ്പോഴാണ് അള്ളാന്റെ റസൂർ പറഞ്ഞത് അബോബക്കറഫിൽ ജന്ന കരയുണ്ട സഹബ കരയുണ്ട സഹബ അബോബക്കർ സ്വർഗത്തിന കരയണ്ട ശുദ്ധിക്ക് സത്യസന്ധരാട് സച്ചരിതരാട് ഏറ്റവും നല്ല ആത്മീയ ശുദ്ധിയുള്ളവനാ ഹൃദയം ശുദ്ധിയുള്ളവനെ സതക്ക കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ സഹാബാക്കളിൽ നല്ല സമ്പന്നരുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് കുറച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ നന്നായി കൊടുത്താള് അപൂപക്കൃതങ്ങളാട് നാൽപ്പതിനായിരം ദിർഹമുകൾ രഹസ്യമായി സുതക്ക ചെയ്തു നാൽപ്പതിനായിരം ദിർഹമുകൾ പരസ്യമായി സുതക്ക ചെയ്തു നാൽപ്പതിനായിരം ദിർഹമുകൾ രാത്രി സമയങ്ങളിൽ സുതക്ക ചെയ്തു നാൽപ്പതിനായിരം ദിർഹമുകൾ പകലിലായി സുതക്ക ചെയ്തു സീതന അപൂപകർണ ശുദ്ധി ഈ ചരിത്രം മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് ഞാൻ യാചിക്കുകയാണ് ഉമ്മ കഴിയുന്നത്ര നിങ്ങളെ ചെയ്യട്ടെ ചരിത്രം മുന്നിൽ വെച്ച് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാണ് എനക്കല്ല എനിക്ക് കൊണ്ടുപോകാനല്ല ഇൻഷാല്ല ഇവിടെ വരുന്ന ബിൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്ത് കടി അത് നിങ്ങൾ ഈ സദസ്സിൽ ഇപ്പൊ പറയണം അവസാനത്ത് ആറ് കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അഞ്ച് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു ദുവാ ചെയ്ത് ചെയ്യട്ടെ അതിന്റെ ഇടയിൽ അഷ്റഫ് പ്രസിഡന്റിന്റെ മകൻ ശരിയായിരം രാത്രിയാണ് ഷരീഫിലേക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണേയല്ല ആ സ്വലാത്തിന്റെ പുണ്യം കൊണ്ട് അഷ്റഫ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സ്വരൂപക്കാരൻ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേയല്ല അവന്റെ അയ്യായിരം രൂപ കബൂലാക്കണേയല്ല ധാരാള സമ്പത്ത് നീ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേയല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജ്യേഷ്ഠാരജന്മാരെ പിതാവ് ഹാജി അടക്കമുള്ള മരണപ്പെട്ടു പോയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവ് അടക്കമുള്ള ഇല്ലവർക്ക് നീ സ്വർഗം നൽകണേയല്ല നിങ്ങളിപ്പോ കൊടുക്കണ്ട സമാധാനം ഒരായിരം ഒരു അഞ്ഞൂറ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സത്യ എടുക്കാർ അച്ചമ്പാടി ഒരാൾ ഇവിടെ വന്ന് താമസിച്ചിട്ട് അയാൾ പൈസ തരാം ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് കണ്ടു തുറന്നിട്ടേ തുറക്കണേ എല്ലാരും ലാഹുവേ പഠിച്ചവനെ ആ മോണിച്ച എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരനെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാനെയുള്ള ദീർഘായുസിനെ പ്രധാനം ചെയ്യണേയല്ല ആരോഗ്യം നൽകണയല്ല ഫിയത്ത് നൽകണയല്ല മാരാവ്യാധിയുടെ ഒരു അണു ശരീരത്തിൽ വന്ന വീട് വിട്ടാലും പറമ്പ് വിട്ടാലും എന്ത് വിട്ടാലും മക്കളെ കൊടുത്താലും ഒരു ഇഞ്ചക്ഷന്റെ പോലെ തകയില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവര് പഠിച്ചവരെ നീ കാക്കണയല്ല അത്തരത്തിലുള്ള മാരാവ്യാധികൾ തരല്ലേറെ ജീവിതത്തിൽ ഐശ്വര്യം നൽകണയല്ല ചെലവഴിക്കാൻ
ുംവനെ മദ്രസയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന തുച്ഛമായ വേദന പറ്റി ജീവിക്കുന്നവരാണ് പഠിച്ചവനെ അള്ളാഹുവേ ചരിത്രം പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു പക്ഷേ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും സബക്കയുമായി നിന്നിയാളാട് ആ ഉസ്താദിനെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേയല്ല ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേയല്ല ആരോഗ്യം നൽകണേയല്ല ദീർഘായുസ് നൽകണേയല്ല അപകട ദുരന്ത കഷ്ടപ്പാട് പ്രയാസ പ്രതിസന്ധി പ്രാരാബ്ദങ്ങളിൽ നിന്ന് കരകയറ്റണേയല്ല ഇബ്രാഹിച്ച തലക്കളെ ഉണ്ടായി തന്ന് അള്ളാഹുവേ സ്വീകരിക്കണേ തമ്പുരാന ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേയല്ല ആരോഗ്യം നൽകണേയല്ല ദീർഘായുസ് നൽകണേയല്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണേയല്ലാഹുവേ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കണേ അല്ലാഹ അമ്പതോളം ആൾക്കാരുണ്ട് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രൂപത്തിൽ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന മോമിനിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ വിദേശത്ത് കണ്ണെത്താ ദൂരത്ത് കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നെടുവേർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ വിയർപ്പ് രക്തത്തുള്ളി അംശങ്ങളാക്കി നിങ്ങൾ വിയർത്തൊലിച്ച് ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന മണൽത്തെരിയിൽ മരുഭൂമി കടന്നു പോയിട്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ കാലാവസ്ഥ നേരിട്ട് കൊണ്ട് അവിടെയുള്ള പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ അള്ളാഹു മാറ്റി തരട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വാഗ്ദത്വം നൽകാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ലൈവിലൂടെ അറിയിക്കണം അള്ളാഹു തോഫി ചെയ്ത നല്ലൊരു സംഘ നിങ്ങൾ എല്ലാരും വിദേശക്കാർ ചേർന്ന ഒരു സംഘ നിങ്ങൾ ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഒരു പണി ഏറ്റെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു തോഫി ചെയ്യട്ടെ എല്ലാരും കൂടി ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം അഞ്ചു ലക്ഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീരും ഇരുപത്തയ്യായിരം ഒരു അയ്മ്പതിനായിരം ഒക്കെ തരാൻ കഴിയുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ കഴിയും അവർക്ക് വലിയ പൈസ ഒന്നുമല്ല ഒരു പത്തായിരം ഒരു അയ്യായിരം പൈസ ഒന്നുമില്ല ഇൻഷാൽ അല്ല നിങ്ങൾ സഹായിക്കും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ദുബായ് ചെയ്ത് വരും ആര് പോണ്ട തരാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു അല്പം ഇരുന്ന് രാമീനാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ കൂലി തരണം ഇൻഷാൽ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു തോഫി ചെയ്യും സമ്പത്ത് എത്ര മരുന്നിന് ചെലവഴിക്കുന്നല്ല ഓരോ ഇഞ്ചക്ഷൻ സുഹാൻ അല്ലാ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റൽ സന്ദർശിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഹോസ്പിറ്റൽ സന്ദർശിക്കണം ഷുഗർ വന്നിട്ട് ട്രസ്റ്റിന് പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾ ആഫിയത്ത് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മംഗലാപുരം കോട്ട കാലിയിൽ അള്ളാഹു ദർജയിരുത്ത് കൊടുക്കട്ടെ എല്ലാ മാസം മംഗലാപുരം എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകും അത് നിങ്ങളും പോണം ഇടക്കിടക്ക് പോണം അവിടെ കാണാം ഞാനൊരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കൊണ്ട് ഹൈന്ദവനാണ് പക്ഷേ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ തിന്നുന്ന വേദന ഞാൻ കരഞ്ഞു പോയി പോയി കൊഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് കൊച്ചു കുട്ടി കരയുന്നത് പോലെ കണ്ണുനീരൊഴിക്കുക എന്നതുകൊണ്ട് വയറ്റിൽ ക്യാൻസർ വയറ്റിൽ ക്യാൻസർ ചികിത്സിക്കാൻ വകയില്ല വേദന തിന്നുകയാണ് കീമോ തെറാപ്പി ചെയ്യാൻ വഴിയില്ല സമ്പത്തില്ല കരയുകയാണ് ഒരു ഹൈന്ദവനാണ് ഏത് ജാതിക്കാരനാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരൊക്കെ പഠിക്കണം ഗർഭിണികളായ ഒരുപാട് പെണ്ണുങ്ങൾ അള്ള ഷുഗർ മൂത്തിട്ട് അതേപോലെയുള്ള പ്രഷർ മൂത്തിട്ട് ഉദരത്തിൽ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് പറ്റിരുന്നെങ്കിലെന്ന് നമ്പരം സഹിച്ചുകൊണ്ട് പടപടക്കുന്ന ഐശയുടെ മുകളിൽ കിടന്നിട്ട് മയ്യത്ത് പോലെ നിവർന്നു കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് രോഗികൾ ആയിരക്കണക്കിന് രോഗികൾ കാല് മുറിച്ചവർ കൈ മുറിച്ചവർ കണ്ണ് മുറിച്ചു മാറ്റിയവർ ശരീരം മുറിച്ചു മാറ്റിയവർ ശാരീരത്തിൽ വിണം ബാധിച്ചിട്ട് കലങ്ങി പോയവർ മാറുവിടത്തിൽ പൊണ്ണ് ബാധിച്ചിട്ട് കലങ്ങി പോയവർ ക്യാൻസർ ബാധിച്ചുകൊണ്ട് വാസന കൊണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയാത്തവർ തലച്ചോറ് പൊട്ടിച്ചിട്ട് പൊന്നടിച്ചുകൊണ്ട് മയ്യത്ത് പോലെ അബോധാവസ്ഥയിൽ കടന്നവർ ഒരു നുറുക്ക് വെള്ളം പോലും കൊടുക്കാൻ കഴിയാതെ ഇഞ്ചക്ഷനിലൂടെ പൈപ്പിൽ കയറ്റുന്ന വെള്ളം മാത്രം പൊള്ളയുടെ അകത്ത് കയറ്റുന്ന ആളുകൾ മൂത്രവും കാഷ്ടവും പുറത്തു പോകാതെ പൈപ്പ് വള്ളയിൽ മുറിച്ചിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുകൊണ്ട് സ്വന്തം കാഷ്ടവും മൂത്രം കൈ പിടിച്ച് നടക്കുന്ന ആളുകൾ 
ഒന്നും നമുക്ക് ഇത് തരാത്തത് എന്റെ നിങ്ങളുടെ അവതാരം കൊണ്ടല്ല പടച്ചവനും നമുക്ക് തരാത്തത് എന്റെ നിങ്ങളുടെ സ്വത്ത് കണ്ടിട്ടല്ല ഒരു സെക്കൻഡ് മതി പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഈ പള്ളിയുടെ മുന്നിൽ തിരുന്നു കൊണ്ട് തോർത്ത് മുണ്ട് വിരിച്ചിട്ട് യാചകരാക്കി നിങ്ങളെ മാറ്റാം നാളെ ഈ പള്ളി ഈ നാടിന്റെ ഓരോ വീട് വീട് എറന്നിട്ട് ഉസ്താദിന് ഇന്നാലിന് ആവശ്യമുണ്ട് സഹായിക്കണമെന്ന് യാചിക്കാൻ അള്ളാഹ്ഒരു സെക്കൻഡ് മതി അവസ്ഥ എങ്ങനെയാ എത്ര പണമുള്ളവനായ ആര് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ കാലാവസ്ഥ കെടുതിയിൽ മടക്കെടുതി ലക്ഷക്കണക്കിന് എസ്റ്റേറ്റുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആള് കണ്ടുപോയിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് സ്വത്തെല്ലാം അടിഞ്ഞു പോയി എന്ത് സ്വത്ത് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തങ്ങൾ ബാക്കി ഉണ്ടാകൂ അതുകൊണ്ട് കൊടുക്കുക നല്ല നിയത്തോടു കൂടെ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയുടെ മഹഫുരത്തിന് വേണ്ടി അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് രൂപ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച ഉമ്മക്ക് വേണ്ടി പൈസ അള്ളാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ തമ്പുരാനേ ജാരിയായ സുബക്കയിൽ പെടുത്തണേ അള്ളാ അടച്ചവനെ ആ ഉമ്മാന്റെ കബർ ജീവിതം നീ വെളിച്ചമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ ജീവിതത്തിൽ ദരിദ്രവും ദുഃഖവും കൊടുക്കല്ലേ തമ്പുരാനേ ആഫിയത്തോടെയുള്ള ആരോഗ്യം അദ്ദേഹത്തിന് നീ നൽകണേ അല്ലാ പൂർണ്ണ ശുഭയിലേക്ക് മടക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കൾ എല്ലാവർക്കും നീ ഹയർ ചെയ്യണേ അല്ലാസൈൻ ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള എല്ലാവർക്കും നീ സന്തോഷം നൽകണേ അവരെ ജീവിതത്തിൽ നീ ഭരക്കത നൽകണമല്ല സ്വതക്ക സ്വീകരിക്കണേറപ്പേ രോഗങ്ങളൊന്നും നീ കൊടുക്കല്ല തമ്പുരാനു ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞ് സദസ്സല്ലേ അല്ല നിങ്ങൾ സഹായിക്കണം മുൻ സെക്രട്ടറി അബ്ലച്ച അയ്യായിരം രൂപ കൊലു തക്കബേ അള്ളാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ തമ്പുരാനേ അബ്ദുള്ളച്ച വീടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ ബറക്കത നൽകണമല്ല ആഫിയത്ത് നൽകണയല്ല ആരോഗ്യം നൽകണയല്ല ആ സമ്പാദ്യം ഒരു തരി പോലും നീ നഷ്ടപ്പെടുത്തല്ലേ അല്ല ഒരു നാണയ തൊട്ട് പോലും അള്ളാഹുവേ അതിന്റെ പ്രതിഫലം നീ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുത്തല്ല റബ്ബേ നാളെ ആഹ്റത്തിൽ കൊടുക്കണേ അല്ല ഇന്നലെ ഞാനുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ വലിയ ഒരു അടുത്ത ചങ്ങായി ഞാൻ നോക്കുന്ന ആണോ അല്ലേ ആണോ അല്ലേ എത്രയോ ഞാൻ സ്വർണം ഗിഫ്റ്റ് അല്ല വാങ്ങുന്നത് ലത്തീഫ് ലത്തീഫ് അള്ളാഹു ഹാഫിയെ തൊടുക്കട്ടെ പൈസ പറഞ്ഞ പൈസ പറഞ്ഞ എത്ര പറഞ്ഞ എത്ര പറഞ്ഞ പൊന്നിന്റെ കട്ടെ കട്ടെ രണ്ടായിരം രണ്ടായിരം മതിയാ എപ്പോഴാലും നല്ല സ്നേഹത്തോടുകൂടെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് റബ്ബേ വർഷങ്ങളായുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് നീ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ മക്കൾക്ക് നീ ഹൈർ നൽകണേ അല്ല ധാരാളം നിയമത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ല ലൈവിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സഹോദരന് കുട്ടിക്ക് ആഫിൽ താരു ആഫിൽ ആവാൻ വേണ്ടി ഒരു ആയിരം രൂപ അള്ളാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ തമ്പുരാന് ആ കുഞ്ഞിനെ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ല ഹാഫിലാക്കണേ അല്ല നല്ലൊരു ചിന്തയാണ് റബ്ബയുടെ പുറക്കത്ത് കൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീ ഹാഫിലാക്കണേ അല്ല നമുക്ക് എല്ലാരും ഇങ്ങനെ പണ്ടത്തെ ആള് പറയാനുണ്ട് കൈ ഒരാള് കുട്ടിയ കൂറ്റിയാക്കൂ എല്ലാരും കൂടി കിട്ടുമ്പോ നല്ല കൂറ്റിയാക്കൂ എന്നാ പോലെ എല്ലാരും കൂടി അങ്ങോട്ടും ഇട്ട് നിറക്കുമ്പോ പക്ഷെ അതെന്തെങ്കിലും ഒരു ബയ്യാവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അത് പൂർത്തിയാക്കിട്ട് ഈ വയൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് പൂർത്തിയാക്കിട്ട് ഇഷാല പെട്ടെന്ന് കുടിയായി ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്വതക്കയായി ഈ വരുമാനം പള്ളിയിലേക്ക് നിങ്ങളെ നല്ലൊരു ആ സമാൻ വെൽഫെയറിന്റെ കുട്ടികളോട് കാണുന്നില്ല നല്ലൊരു സംഘ പറയടാ പറഞ്ഞിനാ പറഞ്ഞിനാ എത്ര പറഞ്ഞു എത്ര പറഞ്ഞു എത്ര പറഞ്ഞു നല്ലൊരു സംഘ പറയ വീടൊന്നില്ലാത്ത മസ്കത്തിൽ കഴിയുന്ന ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു സഹോദരൻ ലൈവിൽ കണ്ട ഒരു ആയിരം രൂപ അള്ളാഹുവേ നീ ഹൈർ ചെയ്ത് നല്ലൊരു വീട് കൊടുക്കണേ അറബ് ജോലിയിൽ പറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ല 
കണ്ണത്താ ദൂരത്ത് ഈ പരിപാടി വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സഹോദരന് നീ അനുഗ്രഹിക്കണയല്ല നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതിനേക്കാൾ ആയിരം വരട്ടി ആവേശത്തോടെയാണ് ഈ അൻപതോളം വരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ അവിടെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ ഭാര്യയും മക്കളും കൂട്ടുകാരും കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ അവരുടെ നാടില്ല കൂട്ടുകാരില്ല മക്കളില്ല ഭാര്യയില്ല ബന്ധുക്കളില്ല ഒറ്റപ്പെട്ടാണ് ഒരു നഞ്ചു വേദന ഒന്നാ സമാസ്വദിക്കാൻ ആളുകളില്ല പഠിച്ചവരെ ആ പാവപ്പെട്ടവരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അൻപതാളുണ്ട് രണ്ടാളായി ഇനി നാൽപ്പത്തെട്ടാളുണ്ട് ഒരായിരം രൂപ വെച്ച് തന്നാൽ നല്ലൊരു സംഖ്യയായി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആയിരം രണ്ടായിരം അഞ്ഞൂറ് രൂപക്ക് വെച്ചിട്ട് അവിടെയുള്ള ആളുകൾ നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ പൈസ മതി അവിടുത്തെ പൈസ വേണ്ട അവിടുത്തെ ഒരു ആയിരം മതി അല്ലെ ഈടുത്ത പൈസ നിങ്ങൾ ആടുള്ള ഗൾഫിൽ ഉള്ള ആളാകുമ്പോ ആടുത്ത പൈസ അത് പറഞ്ഞോ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് നല്ല പണിയറിഞ്ഞ ഞാൻ തേച്ചു തരാം ഉസ്താദ് ഫുള്ള് ഞാൻ തേച്ചു തരാം അഞ്ചു പൈസ വേണ്ട തേക്കന ഒരു നല്ല ചെറുപ്പിലുണ്ടല്ല ഞാനും രണ്ടു മൂന്നാൾ കൂടി തേച്ചു തരാം അങ്ങനെ പറ അള്ളാഹു രണ്ടായിരം ഇബ്രാഹിം ഹാജി സഫാ അള്ളാഹുവേ നീ കബൂലാക്കണേ തമ്പുരാന് ഒരുപാട് ദൂരയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും യാത്ര ചെയ്ത ഒന്നിച്ചിരുന്നാളാട് പടച്ചവര് നീ കൊടുക്കണേയല്ല ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേയല്ല നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ് ഒരുപാട് കച്ചവടം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ധാരാളം സമ്പത്ത് നീ കൊടുക്കണേയല്ല ഈ മഹല്ലിനെ സ്നേഹിച്ചു കൊണ്ട് ചെയ്ത സുതക്ക് വെറുതെയാക്കല്ല അല്ല ചിലപ്പോ ലൈവില് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും വാങ്ങാനും ഒരു ലക്ഷം രൂപ നല്ല പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു വർക്കത്തോടെ നല്ലോട് സഹായിക്കുന്ന ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞ പുഡ്ഡകല്ലിന്റെ വയലുണ്ടായപ്പോ ഞങ്ങൾ വന്ന് പാടെ ഒരു പത്തായിരം രൂപ അപ്പോൾ ഉമ്മയാ <laughs> 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 ൊടുക്കണേ ആരോഗ്യം നൽകണേ ബാക്കിയുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ നാളെ ഒരു സഹോദരൻ മൂന്നായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് കടം വിടാനും വിടാനും ഉപ്പാനും അള്ളാഹുവെ കടം വീട്ടി കൊടുക്കണയല്ല മരിച്ച ഉപ്പാന കബർ വിശാലമാക്കണയല്ല സ്വാലിഹായ കുഞ്ഞിന് നൽകണയല്ല പേര് പറയത്ത ഒരു യുവാവ് ഇപ്പടി
ഞാൻ മംഗലാപുരത്ത് ബംഗലയില് ഓയലിന് പോയി അവിടെ ദ്വാരക്കാണ് പൈസ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ ചിലപ്പോ പേര് പറയുമ്പോ ഖദീജ ആയിസ പറയുന്നത് മതിയല്ല പെണ്ണുകളെല്ലാം ഒരു ആയിരം രൂപ വേദിക്കണം നിങ്ങൾക്കറിയോ ഞാൻ ഇവിടെ അമ്മിത്താടി അമ്മിത്താടിയിൽ വയലിന് പോയി മജിലിന്റെ കുറച്ച് ആളും കുറച്ച് കുറച്ച് ആളുണ്ടായി അവിടെ ഉസ്താ പറഞ്ഞ് കുറച്ച് നാപ്പതിനായിരം ചിലപ്പോ കട ഉണ്ട് ഉസ്താ ഈ കമ്പൗണ്ട് ചെറിയ പണി പെണ്ണും പൂക്കും കൊടുത്തയച്ചു അലഹമില്ല ആ സദസ്സിൽ നാപ്പത്തി അഞ്ചായിരം രൂപ പിരിച്ചു എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണ് നാപ്പത്തി അഞ്ചായിരം കടം പീടിച്ച് രണ്ടായിരം രൂപ ബാക്കിയായി കൊറേ പൈസ ഞാൻ കമ്മിറ്റി കൊടുത്തല്ല പൈസ കൂടുമ്പല്ലേ കമ്മിറ്റി തല്ലി വരുന്നത് പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ കമ്മിറ്റിൽ ആരുണ്ടാവില്ല നാളെ നോക്കും മുക്കാമുള്ള ഏത് പള്ളിയിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ വരുമാനമുണ്ട് മുക്കാം ഒരു വരുമാനമാണ് ധാരാളം കൃഷി സമ്പത്തുള്ള മഹല് നോക്കി എപ്പോൾ അടിപിടി ഉണ്ടാവും പണ്ടത്തെ മലോടെ പ്രശ്നം തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ വരുമാനമുണ്ട് അപ്പൊ അധികാരത്തിൽ കയറുന്ന ആൾക്കാർ അന്തം കൊന്ത ഇല്ലാത്ത ആളായിരിക്കും പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെ അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ നമ്മുടെ മഹല്ല് പ്രസോട്ട് എത്ര ഇല്ല നിങ്ങൾ പറയും പ്രസോട്ട് എപ്പോൾ പ്രശ്നം തന്നെ പക്ഷെ അത്ര പ്രശ്നം ഇല്ല ഇനി കാണപ്പെടുന്ന പ്രശ്നം എത്രയോ മഹല്ലുകൾ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഐശ്വര്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആറാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞത് ആന്മാര് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് റസോറുള്ള പറയുന്നു പ്രാർത്ഥനയാണ് പെങ്ങളെ പ്രാർത്ഥനയാണ് ദുയാട് നട്ടപ്പാല സമയത്ത് നേരിട്ടുകൊണ്ട് നിസ്കരിച്ച് കാരുണ്യവാനായ റബിനോട് രണ്ട് കരങ്ങളെ മേൽപ്പോട്ട് ഉയർത്തി തരുന്നു അള്ളാഹുവേ ക്യാൻസർ തരല്ല അല്ല എയ്ഡ്സ് തരല്ല അല്ല ട്യൂമർ തരല്ല അല്ല ഹാർട്ട് അറ്റക്ക് തരല്ല അല്ല കിഡ്നിക്ക് തകരാർ തരല്ല അല്ല കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചമ എടുത്തു കളയല്ല അല്ല ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ അവയവങ്ങളുടെ കടുവകൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ആരാധന എന്തെന്നറിയൂ അത് ദുയാട് ദുയാട് അതുകൊണ്ടാണ് റസൂലാഹിതങ്ങളെ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ അരികില് ഇബാദത്തില് ദുവാഹിനെ പോലെയുള്ള മാന്യമായ ഒരു ഇബാദത്ത് ഒരു ഇബാദത്തുമില്ല മൈമോനത്തിൽ മധുര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെണ്ണ് കാട്ടിന്റെ മുലയിൽ മലയിൽ ഒരുങ്ങുകൊണ്ട് നട്ടപ്പാതിര സമയത്ത് മുസല്ല വിരിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് എപ്പോഴും ദുവാ ചെയ്യുമത്രേ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരുറപ്പാന ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ 
ഇവിടെവരുണ്ടല്ലോ അവരൊന്നും ആ ചെയ്യുക ധാരാളം സൽക്കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തവരല്ലേ എല്ലാത്തിനെയും സാർത്ഥമാക്കുന്നത് നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് പ്രാർത്ഥനയാ നിസ്കരിച്ചിട്ട് ഓടല്ല ചെറുപ്പക്കാരാ സ്വലാത്ത് മതിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഓടല്ല പാതിരാത്രിയിൽ കൂർക്കം വലിച്ച് കടന്നിറങ്ങല്ല ക്ലബുകളിൽ ഇരുന്ന് റോഡിന്റെ അരിയിൽ ഇരുന്ന് ആയുസുകളെയല്ല ഒരു സെക്കൻഡ് മതി മാരാ വ്യാധി രോഗത്തിന്റെ ആണ് അള്ളാഹു നിന്റെ ശരീരത്തിൽ പഠിച്ചിട്ട് മയ്യത്ത് പോലെ മാസങ്ങളോട് വർഷങ്ങളോട് ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ മെത്തയില നിന്നെ മറുത്തി കിടത്ത അള്ളാഹു ഒരു സെക്കൻഡ് മതി പൊന്നമോരേ നിന്റെ ഒന്നിനെ പേടിച്ചിട്ടല്ല പഠിച്ചവനെ നിനക്ക് ഊർജ നൽകുന്നത് നീ വിചാരിക്ക രണ്ടു മണി രാത്രി വരെ വാട്സപ്പിലൂടെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ കളിച്ച് കളിച്ചിട്ട് എത്രയോ നല്ല സമയം ഞാൻ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇന്നവരെ വന്ന് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ പെങ്ങളെ അതെല്ലാം കടമാട് കടമാട് അതെല്ലാം കടം തന്നെയാട് ഒരവസരത്തിൽ അള്ളാഹു പിടിച്ച് എല്ലാം അനർത്തിക്കെടുത്തിട്ട് നിന്റെ റോഹ് തൊണ്ടക്കുടിയിലെത്തുമ്പോ എല്ലാ നീ അനുഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യൂ എത്ര വലിയവനാകട്ടെ അതേ അള്ളാഹുവിനെ സംഭരിച്ച് കളയാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആകാശത്തിലേക്ക് അമ്പെയ്തുകൊണ്ട് തീരവാദം മുടക്കിയ ഫിരാവ് നിന്ന് വിടയാട് അതേപോലെ കാറോ നിന്ന് വിടയാട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് തമ്മാടികൾ ഇവിടെ ജീവിച്ചു പോയിട്ടില്ലേ അനറബ്ബുഖമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഫിരാവിനെ മുക്കിക്കൊന്നിറപ്പേ കാറോ എന്ന ഭൂമിയിൽ പൊടിച്ച് താഴ്ത്തിയിറപ്പേ ഒരുപാട് കിങ്കരന്മാരെ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് പരാജയപ്പെടുത്തിയ ഇന്ന് ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് പടച്ചവന് നമ്മുടെ ഓരോന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാട് അതുകൊണ്ട് ചെയ്തു പോയ എല്ലാ പാവങ്ങളും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങട് അള്ളാഹിനോട് പശ്ചാത്തപിച്ചുകൊണ്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് തോവ ചെയ്തുകൊണ്ട് എപ്പോഴും അള്ളാഹിനോട് ചെയ്യണേ ആദരവായ പ്രവാചകൾ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ട് 